You can start. Yes, sir. So, uh, good morning to all. Uh, I first of all welcome you all on behalf of IGNU Regional Center Mumbai in this orientation program for BSW, MSW, MSWC, and BSWG learners on social work practicum, block placement, internship, and project. As you all are aware that block placement, internship, and project work are very important component in your program of BSW, MSW. Thus, this, this online orientation program has been organized for the benefit of the learners, which is being joined by the learners across the, con across the country. Now, I first request the technical team to play Ignu Kulgeet. So I think uh, some due to some technical issue, the voice could not come. Uh, Nihao, proceeding further with the program, uh, I now request uh, Dr. P. Nambudri Path, sir, Assistant Regional Director, Blue Regional Center, Mumbai, for formal welcome of the participants and our guests. Hey, good morning. Good morning, everyone. I welcome uh, all of you to this orientation uh, for MSW, MSWC, BSWG. Master of Social Work, Master of Social Work Counseling, Bachelor of Social Work. Especially on the specific topics on practicum, block placement, internship, and project. Uh, I am very happy and it's pleasure to welcome the uh, resource persons and other dignitaries to this very important orientation program. Uh, it is very nice uh, when you are doing these academic activities. We need that uh, right information from the right people. That's what today uh, that resource persons. We have three resource persons from School of Social Work with us. Uh, I am very happy to in welcome. Uh, all the three resource persons. First, I would like to welcome uh, Dr. Soumya. She is the Associate Professor, School of Social Work, and also course coordinator for the Master of Social Work program. I, on behalf of Regional Center, I welcome you, madam. Then, uh, next, I welcome Dr. Sayantini Gain, the program coordinator for Bachelor of Social Work program from School of Social Work. 
headquarters new delhi i welcome you madam then third i welcome dr ramya assistant professor senior sk school of social work also the program coordinator for mass of social work counseling on behalf of regional center mumbai i welcome you madam now i welcome our regional director in charge dr e krishna rao who is very much instrumental for organizing this orientation program for the benefit of the social work uh, learners so i welcome you sir here along with us the coordinator of study center 1601 somya college of arts and commerce dr satyavan is also there he is uh, providing the very wonderful student support services to the our igno students especially for the social work uh, learners also so on behalf of regional center on my personal behalf i welcome you sir and also i welcome all the academic counselor those who are participating in this orientation meeting today through this virtual mode i welcome you uh, all the academic counselors finally uh, last but not but not least the learners all the students of master of social work master of social work counseling bachelor of social work all the first year second and three year, third year learners all these learners the you are the real beneficiaries today the meeting to through this today virtual meeting you are all the real uh, beneficiaries uh, so i welcome you all of you to this orientation program and i i request you all of you to make use of this meeting this i can thank you once again sir thank you very much sir uh, now i request our regional director in charge dr e krishna rao sir for his initial remarks good morning to everyone dr soumya program coordinator and associate professor school of social work dr ramya dr santini and other faculty members from the school of social work igno new delhi my regional center colleagues dr nambudripa study center coordinator dr satyawan academic counselors from different study centers and my dear learners at outset i extend my heartfelt thanks to faculty of school of social work dr rose dr soumya and other those who have accepted our invitation and agreed to take this orientation session for the benefit of bswg students msw and mwc students my dear friends i am happy to inform you that under the rc mumbai if you see the enrollment statistics the students enrollment in the bsw and msw is in increasing remarkably whereas now we are having more than 300 students in the msw program and more than 150 students in msw program where the students need proper guidance proper orientations regarding their studies as you are all aware our igno in the recent past taken several initiatives and 
Ministry of Education has given so many responsibilities to the IGNO. For instance, recently IGNO has made a MOU with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship regarding the activation of work centers and the extension centers in the all NSTIs, National Skill Training Institutions. And also, we are starting in 30,000 ITIs, ITNO extension centers, Janasikshana Sansthan, and Pradhan Mantri Kaushal Vikash Kendras. These are all become as a ITNO registration for their admission and the examination and other activities. Moreover, in the recently, the government of India has introduced this agreement where IGNO is also taking the part of giving the degree to the Agnivirs. 50% of the credits they're going to get on hands on experience, remaining 50% of grades will be given by the IGNO, and the final degree also will be issued by Indira Gandhi National Open University. It really gives immense pleasure all of us to work more systematically, more effectively. And also, ICNO has introduced so many skill-based programs, employment-oriented programs. And the UGC also agreed, and UGC also given the notification where students can do the dual degree simultaneously. You all have to utilize these facilities. Now, I have seen more than 135 students attending this orientation program where you can take this information to your friends, family members, colleagues, and other relatives also. You also can make use of this facility because of you all are experienced with Indira Gandhi National Open University studies. You can also join in the additional degree, an additional program, which is going to add value. Why I'm making this point, Ipno became more and more stronger and wider, and it became very very responsible related to higher education and the igno is the first open university who got nac a plus plus accreditation and also igno recently in the lines of national education policy 2020 we have introduced so many exit points, even for the undergraduation. Suppose a student completes one year, 44 credits successfully complete. If you want to exit, he will get a undergraduate certificate. And after completing the two years and successful completion of 88 credits where the student wants to exit, he will be awarded undergraduation diploma. These are all the recent developments regarding in lines with the national education policy. That's why IGNO is taking care about the student support services about the curriculum updation 
about higher education as a part of it as per the directions of our honorable vice chancellor and our director at the regional center level in every point regional directors are taking care about the student support services one side we are introducing innovative things and new programs skill based programs employment oriented programs in the line of national education policy 2020-20 and in another another hand we are strengthening our student support services through online activities or through student grievance redressal drives or even offline meetings with the students these are all the activities as a part of it today we organized this orientation program i i remember 10 days or 15 days back we have conducted a special meeting with the bsw msw learners regarding their field work and also i requested all the bsw and msw learners to become as a brand ambassadors of the ITNO and promote ITNO activity and also all connected with NGOs there you can take further ITNO activities at the time so many students have raised the issues related to their practicum related to their internship related to their project and related to their block placement then i thought it is very much relevant to invite the school faculty and organize this orientation program where they are the experts they only prepare this curriculum they only appropriate to clear the student doubts related to these cons these activities then this meeting has been organized it is this meeting will be recorded and it will be updated uploaded in our rc mumbai youtube channel i request all the learners please be active and attentive towards the presentation and information which the faculty is going to give you related to all the activities pertaining to your bsw msw programs i once again thank all the school faculty on behalf of igno regional center mumbai and welcome you all for this important orientation program finally i request all the students don't be tense regional center is here to support you to provide you support services as i all the time request please visit our ITNO main website regional center mumbai website and follow our social media facebook twitter and our mitra that is the telegram room mumbai ITNO telegram room for assistance we are posting everything in this social media please make use of this facility moreover ITNO regional center mumbai is organizing online student grievance redressal drive that is e siksha ki baat regional director ke program second and fourth 
Friday of every month at 11 a.m. The link already uploaded in our RC Mumbai website. Please make use of it. Any student, any regional center, they can join and we will clear all your doubts. I request you all, please be comfortable. Indira Gandhi National Open University is your university, our university, it is a people's university, our nation university. Everyone should feel proud to be a part of Indira Gandhi National Open University. As a regional director, I assure you, we will provide better student support services related to your studies. And I hope this orientation program is going to clear all your doubts and add much information and will be useful to complete your activities within the stipulated time with very comfortable manner you can complete your program i wish you all the best and i once again thank you all thank you thank you very much sir uh, now uh, proceeding further with our program as you all are aware the program coordinators of your respective programs will be uh, giving a presentation on practical block placement internship and project work so while presentation i just request all the students please do not unmute yourselves in between the presentation will be given and completed by the faculty and later on you can ask the queries related to those uh, topics as well whenever it is permitted by the program coordinator with this i now request dr somya ma'am uh, who is uh, program coordinator of MSW program from School of Social Work for guiding the students. Thank you. Sir, what about BSW? Uh, thank you. Uh, thank you so much. Uh, I would good morning. I'd like to uh, warmly welcome all the learners once again and good morning to everyone. Thank you especially to Dr. Rao and his excellent team for organizing this session because it's very beneficial for learners and we've been doing it for some time now and we've seen that the learners have really benefited from this session. So thank you, sir, and thank you to your team, RC Mumbai, for organizing this session. We are really very thankful to you. Uh, so starting with the MSW program, uh, we, I will just share my screen and then we can talk about the uh, theoretical part, the courses and the fieldwork. Uh, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So... Now, uh, first we'll discuss what is the course structure of MSW, and then we'll talk about fieldwork. We'll talk about the evaluation uh, part briefly, and uh, then we can have a discussion once um, all the uh, program coordinators have presented. So at the end, maybe we can take up questions from the learners. So briefly, uh, we'll talk about the schedule of activities. Uh, Ma'am, please Hindi me Hindi me batayiye. ठीक है, ठीक है. आपको ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो schedule of activities जब learners admission लेते हैं, उनके लिए ये schedule of activities briefly मैंने यहाँ पे summarize किया है. कि पहले आपको identity card मिलता है, फिर आप study center जाते हैं, आपने study center coordinator से मिलते हैं, academic counselors से मिलते हैं study center में. जब आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाता है, इनफैक्ट उससे पहले आप मतलब स्टडी मटेरियल्स मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, बट आप ई ज्ञान कोश पे विजिट करके वहाँ से आप प्रोग्राम गाइड जरूर करें, क्योंकि प्रोग्राम गाइड में वो सारी जान, एक्चुअली आप लोग जो भी अपने माइक्स को अ 
तो प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ें क्योंकि प्रोग्राम गाइड में बहुत ही केयरफुली ये ध्यान लिया जाता है कि सारी जानकारी आपको दी जाए कि एक लर्नर क्योंकि आप एक डिस्टेंस लर्नर हैं और आप बहुत लोग आप लोग जॉब कर रहे होंगे और स्टडी सेंटर रेगुलरली नहीं जा पा रहे होंगे तो इसलिए प्रोग्राम गाइड इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप उसको पढ़ के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझ पाएँ और कब कब क्या क्या करना है जितनी आपकी क्वेरीज होती हैं वो सारी कोशिश की जाती है प्रोग्राम गाइड में आंसर करने की तो आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप ज़रूर पढ़ें लिंक भी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है ई ज्ञान कोश पे वो अवेलेबल है आपको अगर मटेरियल नहीं मिलता है तो आप रजिस्ट्रार एम को मेल करेंगे आप जो असाइनमेंट्स है वो भी अपलोडेड रहते हैं इग्नू के वेबसाइट पर वहाँ से आप जब आपका असाइनमेंट का टाइम हो जाता है तब आप असाइनमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप संडे को यूजुअली स्टडी सेंटर्स में ऑर्गेनाइज होता है आपके एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस जो लोग भी अटेंड कर सकते हैं ज़रूर करें बिकॉज देन इट विल हेल्प इन यू नो इन कीपिंग यू ऑन ट्रैक एंड ऑन टाइम टू कंप्लीट योर प्रोग्राम फिर आपको एकेडमिक काउंसलर या जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर होते हैं वो आपको इंडिविजुअल और ग्रुप कॉन्फ्रेंस आपके लिए होल्ड करेंगे स्टडी सेंटर्स में वो ज़रूर अटेंड करें वो कंपलसरी है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना फील्ड वर्क के लिए कंपलसरी कंपोनेंट है और आप टर्म एंड असाइनमेंट्स जो हैं वो भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए एकेडमिक काउंसलर के साथ और आप अकॉर्डिंगली uh, आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाएगा इस एग्ज़ाम फॉर्म आप सबमिट कर दें uh, फिर आप यू नो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स फिर आप सेमेस्टर फीस जब जब आपको ये सारी नोटिफिकेशन आपको आरसी देते रहेंगे टाइम टू टाइम करने के लिए वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज़ दैट यू शुड रेगुलरली विजिट इग्नू वेबसाइट क्योंकि इग्नू वेबसाइट पे कोई भी जानकारी अपडेट होती है वो तुरंत इग्नू वेबसाइट पे आती है तो ज़रूर आप पंद्रह दिन में एक बार तो ज़रूर देख लें अगर आप रेगुलरली नहीं देख सकते नहीं तो कोशिश करिए वीकली वंस इफ यू कैन सी जस्ट विजिट द होम पेज और देख लीजिए कोई भी अपडेट है आपके प्रोग्राम से रिलेटेड भी तो वो उस पर ज़रूर आएगा और ज्ञान दर्शन और आई रेगुलरली होल्ड किया जाता है महीने में कम से कम दो बार स्कूल की तरफ से आई आती है जिस पे हम फील्ड वर्क और उससे रिलेटेड भी आपके प्रोग्राम से रिलेटेड आपके थियरी कोर्सेज से रिलेटेड रेडियो काउंसलिंग सेशंस लेते हैं उसका शेड्यूल भी इग्नू के वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है इन एडवांस तो आप ज़रूर देखें और उसको भी सुनने की कोशिश करें आप फेस टू फेस जो भी आपके सेशंस होते हैं स्टडी सेंटर पे कोशिश करें वो आप अटेंड कर सकते हैं तो ज़रूर करें फील्ड वर्क के लिए तो एज मैंने पहले भी बताया मैंडेटरी है वो आप इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर अटेंड करें और आप बाकी की जो जानकारियाँ एग्ज़ाम हॉल टिकट से हैं ये सारी चीज़ें आपको रीजनल सेंटर भी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं वहाँ से आप ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन लें और आप इग्नू के वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं अपना टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने के लिए ओके नाउ कमिंग टू एम प्रोग्राम इस प्रोग्राम का टोटल क्रेडिट सेवेंटी टू है जैसा कि आप सब जानते होंगे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकगनाइज यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीपल हु आर गोइंग टू जॉइन एम एस डब्ल्यू फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये प्रोग्राम ऑफर होता है मिनिमम टू ईयर्स एंड मैक्सिमम फाइव नहीं है यहाँ फोर है ये एक इन एडवर्टन मिस्टेक है मेरी तरफ से इस ये फोर मैक्सिमम फोर ईयर्स है और ये जनवरी और जुलाई साइकिल दोनों में ऑफर होता है इसका एडमिशन please uh, is subject to change from time to time as per university decision now coming to the program details first year there are three compulsory courses jaisa ki aap log jante honge msw1 msw2 aur msw5 ye teen compulsory courses hain jo sare learners ke paas honge elective courses jo hain panch elective courses first year mein offer kiye jate hain in panch elective courses mein se aap koi bhi do chun sakte hain आपके आपकी आवाज ब्रेक हो रही है एक्चुअली आज यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है और उसकी वजह से नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब है तो आई होप द नेटवर्क रिटर्न सुन 
Ma'am, uh, I think voice is clear. Student can check their network. Okay. Uh, field work का दो uh, आपको field work offer किया जाता है first year में MSW L13 और MSW L14 ये दोनों compulsory है social work practicum one and block placement इसके बारे में मैं आपको आगे detail में जानकारी दूंगी कि इसमें क्या करना है जब हम second year का uh, ये preview देखते हैं कि uh, courses क्या offer हो रहे हैं तो इसमें चार compulsory courses हैं second year में MSW 7, MSW 8, MSW 9 और MSW 17. ये revised MSW प्रोग्राम में नया कोर्स ऑफर होता है कॉन्टेम्प्रेरी मेथड्स एंड वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क उसके अलावा पांच इलेक्टिव हैं इन पांच इलेक्टिव में से लर्नर्स कोई भी एक इलेक्टिव अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हैं इसमें भी हमने नए ऑफर किए कोर्सेस जैसे कि इंटरनेशनल सोशल वर्क प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए नहीं तो दूसरे लर्नर्स डिस्टर्ब होंगे थैंक यू इसमें भी इंटरनेशनल सोशल वर्क जैसा कि आप देख सकते हैं ये नया कोर्स ऑफर हो रहा है इसमें एम एस डब्ल्यू पी भी है डिजर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क जो भी लर्नर्स आगे रिसर्च के एरिया में जाना चाहते हैं चाहे वो एन में जाना चाहते हैं रिसर्च रिलेटेड या आगे पी करना चाहते हो वो लोग एम ले सकते हैं जो लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं रिसर्च में या उनकी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है या उनको दिक्कत महसूस होगी छुट्टी लेकर एक रिसर्च करने की वो थियोरी कोर्सेज कोई भी बाकी के चार थियोरी कोर्सेज में से थियोरी ले सकते हैं ओके okay, मैंने ये बात पहले भी कहा और फिर से मैं इस बात को रिटरेट करना चाहूँगी दोहराना चाहूँगी कि आप प्रोग्राम गाइड ज़रूर पढ़ें आपकी मैक्सिमम क्वेरी प्रोग्राम गाइड से आंसर हो जाती है प्रोग्राम गाइड इग्नू ई ज्ञान कोर्स पर अपलोडेड है और आपको हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होता है जब आप स्टडी uh, मटेरियल्स के साथ फील्ड वर्क मैनुअल जरूर पढ़ें ये प्रिपेयर किया गया है एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन ब्लॉक वन जो कि आप के पास ही रहेगा उसको आपको लौटाना नहीं है आपको समिटेंग करना और इसमें भी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन की गई है एग्जाम्पल दे के चाहे वो केस वर्क हो ग्रुप वर्क हो जो भी मेथड्स आपको छः हैं इसके प्रैक्टिस करने होते हैं एम के दौरान वो सारे मेथड्स को विथ एग्जांपल शेयर किया गया है स्टेप वाइज आपको वहाँ समझाया गया है कि अगर हाउस होल्ड सर्वे करना है तो कैसे करें कम्युनिटी प्रोफाइल बनाना है तो कैसे बनाएं एजेंसी प्रोफाइल बनाना है तो कैसे बनाएं तो मैं सारे लर्नर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फील्ड वर्क मैनुअल जरूर ध्यान से पढ़ें नाव अगर ब्रीफली इफ आई हैव टू समराइज इन फाइव स्टेप्स फील्ड वर्क क्या है क्या करना है कैसे करना है तो सबसे पहले तो इंडक्शन मीटिंग आप अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ अटेंड करें क्योंकि उसमें आपको एक बताया जाता है कि फील्ड वर्क क्या है कैसे करना है और ये आपको हर स्टेप पे क्या ज़रूरत है तो ये इंडक्शन मीटिंग आपको स्टडी सेंटर में ऑर्गेनाइज होता है फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ ज़रूर वो अटेंड करें ओरिएटेशन विजिट्स पाँच करना कंपलसरी है वो आप अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ कंसल्टेशन में प्लान कर सकते हैं वो कौन से पांच ऑर्गेनाइजेशन हैं आप ग्रुप बना के भी जा सकते हैं मान लीजिए आपके स्टडी सेंटर में ट्वेंटी लर्नर्स हैं तो मे बी आप टेन टेन का दो ग्रुप बना सकते हैं पांच पांच का चार ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि इसमें आप जाते हैं और एक परफॉर्मा आपका उसमें आपके फील्ड वर्क जर्नल में भी दिया हुआ है डिटेल में और मैनुअल में भी एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप एनजीओ के फंक्शनरी से डिस्कस करते हैं और उसको आप रिपोर्ट में लिखते हैं तो ये आप ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं और अगर आपके स्टडी सेंटर में लर्नर्स कम हैं और आप ग्रुप में नहीं जा पा रहे हैं तो आप इंडिविजुअली भी कोई भी पांच एनजीओ में जाकर जो आपके इंटरेस्ट से है या अलग अलग एरिया में काम कर रहा है उसमें आप ओरिएटेशन विजिट्स कर सकते हैं अलग अलग एरिया में इसलिए एडवाइस किया जाता है ताकि आपको पता चले कि कौन सा एरिया आपको इंटरेस्ट करता है क्या आप हॉस्पिटल सेटिंग में आगे फील्ड वर्क करना चाहेंगे या विमेन एंड चिल्ड्रेन के साथ करना चाहेंगे या आप ओल्ड एज के साथ करना चाहेंगे कौन सा वो एरिया है जो आपको इंटरेस्ट करता है तो ओरिएटेशन विजिट्स बेसिकली आपको एक छोटा सा वो विंडो है जहाँ पर आपको अलग अलग एरिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है फिर आप एक जी जी वो जो विजिट विजिट देना है तो वो कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट में जो एनजीओ है उसको भी दे सकते हैं ना हाँ 
आप अगर वेट करें इस प्रेजेंटेशन के बाद अपने सवाल पूछें तो इट विल बी मच अप्रिशिएटेड क्योंकि ऐसे दूसरे लोग होंगे मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी उसके बाद भी अगर आपका डाउट रह जाएगा तो आप जरूर सेशन के बाद पूछें तो सारे लर्नर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रेजेंटेशन जैसा सर ने भी कहा था आपको आर से कि थोड़ा पेशेंटली वेट कर लें ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद यू कैन ऑलवेज आस क्वेश्चन तो उसके बाद जब आपने ओरिएंटेशन विजिट्स कंप्लीट कर लिया तब आप कोई भी एक एजेंसी आइडेंटिफाई करेंगे अपने कॉन्फ्रेंट फील्ड विजिट्स के लिए इसमें भी आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया है तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी और सारी चीज़ें देखेंगे कि वो एक इस्टेब्लिश एन है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देगा सीखने का मौका मिलेगा और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर से भी राय ले सकते हैं कि अगर वो कोई आपको ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करे कोई जो पर्टिकुलर एरिया में आप काम करना चाहते हैं आपको लेटर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी सेंटर के द्वारा और एक परफॉर्मर ऑलरेडी आपके इसमें दिया हुआ है प्रोग्राम गाइड में भी दिया हुआ है जिस जो लेटर आपको मिलता है स्टडी सेंटर से टू वर्क इन एन जी ओ यू नो टू डू योर कॉन्फ्रेंट विजिट आप आईसी और जीसी ज़रूर अटेंड करें क्योंकि आपके हर नौ फील्ड विजिट्स के बाद आपकी आईसी सी शेड्यूल्ड है और अगर आप अपना जर्नल भी देखेंगे फील्ड वर्क जर्नल तो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मिनिमम ऑफ फाइव आई इन द ड्यूरेशन ऑफ फोर्टी फाइव डेज जो आप फोर्टी फाइव डेज का कॉन्फिडेंट फील्ड विजिट करते हैं उस बीच में आपको पाँच आई ज़रूर अटेंड करना है इसलिए हर नौ दिन में वो अटेंड करें और उसका रिपोर्ट भी आप जर्नल में लिखेंगे तो भी फील्ड वर्क आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें जो लोग भी पीछे में बैकग्राउंड में बोल रहे हैं थैंक यू जो भी सजेशंस और फीडबैक आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर और पीयर ग्रुप देता है जैसे ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस में आपके पीयर ग्रुप भी पार्टिसिपेट करते हैं तो जो भी सजेशन वो देते हैं उसको जरूर आप इनकॉपरेट करके अपना रिपोर्ट और बेहतर बनाएंगे नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ सोशल वर्क सेटिंग्स कि कहाँ कहाँ आप फील्ड वर्क कर सकते हैं कितनी बार लर्नर सवाल करते हैं कि क्या क्या एरिया है जहाँ हम कर सकते हैं तो कुछ एरियाज मैंने यहाँ लिस्ट किया है आप देख सकते हैं एक हेल्थ सेटिंग है जहाँ पे हॉस्पिटल्स आते हैं कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं क्लिनिक्स आते हैं काउंसलिंग सेंटर्स आते हैं करेक्शनल सेटिंग है कुछ लर्नर्स जेल में भी करना चाहते हैं फील्ड वर्क उसके लिए स्पेशल परमिशन ले, लेनी पड़ती है तो अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप कर सकते हैं सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशनल सेटिंग है इवन होम फॉर डेस्टिट्यूट है डिज़ास्टर अफेक्टेड रेफ्यूजीज माइग्रेंट्स इन सब के साथ uh, आप फील्ड वर्क कर सकते हैं डी एडिक्शन सेंटर्स ऑब्जर्वेशन होम्स अलग अलग पैलिएटिव केयर सेंटर्स या सी एस आर तो ये कोई भी आप अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से इसमें से एरिया चुन सकते हैं एन जी ओज जो इस्टेब्लिश एन जी ओज हैं इस एरिया में काम कर रहे हैं वो या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट आप चुन के काम कर सकते हैं नाउ ईयर वाइज जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्कूल्स की भी स्कूल्स की भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है स्कूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल्स खोलती है उसमें भी कर सकते हैं ना मैम बिल्कुल कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेट टिल द प्रेजेंटेशन ओवर देन वी विल टेक ऑल द क्वेरीज प्लीज डोंट इंटरवेन इन द मिडिल लेट देम प्रेजेंट ओके क्या मैडम प्लीज यस थैंक यू सर थैंक यू तो ईयर वाइज चार फील्ड वर्क है फर्स्ट uh, ईयर में हमारे पास दो फील्ड वर्क आपको करना होता है एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन और एम एस डब्ल्यू एल फोर्टीन एल थर्टीन कॉन्फ्रेंट फील्ड वर्क है एल फोर्टीन ब्लॉक प्लेसमेंट है सेकेंड ईयर में दो फील्ड वर्क है एम एस डब्ल्यू एल फिफ्टीन और एम एस डब्ल्यू एल सिक्सटीन एल फिफ्टीन अगेन कॉन्फ्रेंट फील्ड वर्क है और एल सिक्सटीन जो है वो इंटर्नशिप है इनमें क्या करना है डिटेल में uh, आप अभी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि L13 और L15 जो कि कॉन्करेंट फील्ड वर्क है यहाँ पे आप 45 डेज ऑफ कॉन्करेंट फील्ड विजिट कर सकते हैं और ये 45 डेज ऑफ कॉन्करेंट फील्ड फील्ड विजिट्स हैं वो आप स्प्रेड ओवर ईयर कभी भी कर सकते हैं इन द सेंस कि आप चाहें तो आपको अगर सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है आप वर्किंग हैं तो आप सैटरडे संडे कर सकते हैं वीक में आप दो दिन करना चाहें दो दिन कर सकते हैं चार दिन करना चाहें चार दिन कर सकते हैं 
ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर आपकी ये फोर्टी फाइव विजिट होनी चाहिए इसीलिए इसको कॉन्क्रेंट कहा जाता है इट इज स्प्रेड इसके इस इस एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन और एल फिफ्टीन के लिए फाइव ओरिएंटेशन विजिट्स आपको करना कंपलसरी है दोनों साल आप करेंगे फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी आ, ये कोई भी सोशल वेलफेयर एजेंसीज में हो सकता है जैसे कि आ, मैंने आपको लिस्ट बताया कि ये कुछ एरियाज उसमें आपको मैंने बताया कि ये एरियाज हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं इसके अलावा आप ओपन कम्युनिटी में कर सकते हैं कोई इंस्टीट्यूशन बेस इसमें इस संस्था में कर सकते हैं हेल्थ एडुकेशन करेक्शनल सेटिंग जैसा कि अभी हमारे एक लर्नर पूछ रहे थे इसलिए हमने कहा कि आप वेट कर लीजिए पूरा सेशन में देखिए तो एडुकेशन एक सेक्टर है जहाँ स्कूल सोशल वर्क होता है वहाँ भी आप फील्ड वर्क कर सकते हैं करेक्शनल सेटिंग में कर सकते हैं तो आप फोर्टी फाइव डेज फील्ड विजिट्स करेंगे और ये ध्यान रखें कि ये फोर्टी फाइव डेज जो फील्ड विजिट होगा वो एक ही संस्था में होगा ये इम्पॉर्टेंट है पीछे हमने देखा था कि लर्नर्स फोर्टी फाइव अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हर बार एक अलग ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने विजिट किया तो उनको ये आ, उनका फील्ड वर्क वापस किया गया और उनको रीडू का आ, के लिए कमेंट भेजा गया कि आप रीडू करें और फिर से रीसबमिट करें तो ये कॉन्करेंट विजिट आप जो है एक ही संस्था में 45 डेज करेंगे उसके बाद आप इस दौरान फील्ड वर्क सुपरवाइजर से मिलेंगे अपना प्लान डिस्कस करेंगे और एक प्लान के हिसाब से चलेंगे रिपोर्ट राइटिंग की जो फॉर्मेट है वो आपको दोनों जगह प्रोवाइड की गई है जर्नल में भी और मैनुअल में भी उसको ध्यान से दे, आ, देखें और उसी के हिसाब से अपने रिपोर्ट लिखें ताकि आपके सबमिट करने और टाइमली इवेलुएशन हो जाए और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए जब फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है तभी वो आ, दिक्कत आती है आपको एग्जामिनर जो हैं वो वापस भेजते हैं और उस पूरे दौरान आपका एक से डेढ़ साल का टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है तो मैं लर्नर्स से फिर से ये एम्फोसाइज करूँगी कि आप ज़रूर से अपने फील्ड वर्क मैनुअल को पढ़ें अपना फील्ड वर्क जर्नल ध्यान से देखें उसमें फॉर्मेट अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उस फॉर्मेट को फॉलो करके ही अपने रिपोर्ट्स लिखें आपको अपना प्लान लिखना है हर रिपोर्ट में अपना जो आपने काम किया है उसको अच्छे से लिखना है ऑब्जर्वेशन एनालिसिस लिखना है जो आपने सोशल वर्क स्किल्स यूज़ किया है उसके बारे में लिखना है सोशल वर्क मेथड्स जो यूज़ किया है उसके बारे में लिखना है एंड देन अगेन प्लान फॉर द नेक्स्ट डे फिर अपने सुपरवाइजर के साथ मीटिंग अटेंड करें जिसे हम इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं जिसमें आप वन टू वन डिस्कस करेंगे जो भी अपना फील्ड वर्क से रिलेटेड क्वेरी है जो आपको दिक्कतें आ रही हैं आपके फील्ड वर्क करने के दौरान या कोई सजेशन चाहिए रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस में और उसका भी रिपोर्ट आप लिखेंगे Now coming to MSW L14, which is block placement. ये एक संस्था में होगा और ये संस्था जो आपने L13 में किया है उससे अलग होगी तो मान लीजिए आपने A ऑर्गेनाइजेशन में L13 में किया है तो आप B ऑर्गेनाइजेशन में L14 करेंगे ये बात एकदम क्लियरली इस चीज़ को सुन लीजिए नोट कर लीजिए कि आप दूसरे संस्था में अपना L14 करेंगे जिसमें आपने L13 किया है उसी में नहीं कंटिन्यू करेंगे चार अलग अलग संस्था में चारों फील्ड वर्क का आपका L13, L14, L15 और L16 होना चाहिए तो इसमें आप करेंगे और ये वन मंथ के लिए होता है और ये कंटिन्यूस होता है आपको कंटिन्यूस वे में ये ब्लॉक का मतलब ये एक ब्लॉक में करना है तो आप एक महीने तक ये कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे आपको फील्ड वर्क सुपरवाइजर से गाइडेंस लेनी है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिस अटेंड करना है उसके बाद आप इसके लिए एक अलग जर्नल है एम एस डब्ल्यू एल फोर्टीन के लिए उसमें आप ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट लिखेंगे इसमें कोई भी आप मेथड्स प्रैक्टिस करेंगे कोई भी दो मेथड चाहे तो केस वर्क ग्रुप वर्क कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन सोशल एक्शन सोशल वर्क रिसर्च ये छह मेथड्स हैं सोशल वर्क के इनमें से कोई भी दो मेथड को आप प्रैक्टिस करेंगे और उसका रिपोर्ट लिखेंगे ये कैसे मेथड्स प्रैक्टिस करना है ये मैनुअल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे रिपोर्ट लिखना है ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है आ, ये रिपोर्ट लिखने के अलावा आप एक डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रोफाइल उसकी भी सैम्पल वो कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे लिखना है रिपोर्ट क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो भी मैनुअल में एक्सप्लेन किया हुआ है 
जो फील्ड वर्क सुपरवाइजर हैं एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन के uh, वही आपको सुपरवाइज एल फोर्टीन के लिए यूजुअली करते हैं अनलेस एन अनटिल देर इज सम चेंज अदरवाइज इट्स मच बेटर कि आपको जो सेम फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो एल थर्टीन के लिए आपको सुपरवाइज किए हैं वही आपको एल फोर्टीन के लिए करें और सुपरवाइजर आपको हेल्प uh, करेंगे ऑर्गेनाइजेशन फाइनल करने में uh, जो भी परमिशन सीक uh, करना है सर्टिफिकेट देना लेटर देना है और जो भी फॉरवर्डिंग करनी है या रिकॉर्ड है वो सारा चीज़ के लिए आपको सुपरवाइजर मदद करेंगे और फिर ये फाइनली रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीज़न में आता है इवेलुएशन के लिए आफ्टर ऑल दी प्रोसीजर्स आर मेड नाउ कमिंग टू एम एस डब्ल्यू एल सिक्सटीन विच इज़ इंटर्नशिप एंड दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर फील्ड वर्क एल फिफ्टीन मैंने ऑलरेडी एल थर्टीन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया तो एल सिक्सटीन जो है ये इंटर्नशिप है ये भी आपको एक संस्था में एक महीने तक करना है और कंटिन्यूस करना है एक महीने तक और ये संस्था जो बाकी की तीन संस्थाएं अभी तक आपने कर ली एल थर्टीन एल फोर्टीन और एल फिफ्टीन उनसे अलग होना चाहिए और इसमें जो है ये तीन एक्टिविटी आपको करना है एजेंसी प्रोफाइल बनाना है कम्युनिटी प्रोफाइल बनाना है और हाउस होल्ड सर्वे करना है एजेंसी प्रोफाइल कैसे बनाना है कम्युनिटी प्रोफाइल कैसे बनाना है डिटेल में मैनुअल में एक्सप्लेन किया गया है वो आप ज़रूर पढ़ें हाउस होल्ड सर्वे कैसे करना है ये भी एक्सप्लेन किया गया है हाउस होल्ड सर्वे में बेसिकली आपको पंद्रह हाउस होल्ड का सर्वे करना है और पाँच कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स जैसे मान लीजिए आप रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं तो आपको पंचायती राज ऑफिशियल मिलेंगे आशा वर्कर मिलेंगे काउंसलर मिलेंगे अर्बन एरिया में गवर्नमेंट स्कूल टीचर आंगनबाड़ी वर्कर जहाँ जैसे आप लोकेशन पे हैं उसके हिसाब से आप पांच स्टेक होल्डर्स चूज़ करेंगे और पंद्रह कोई भी हाउस होल्ड आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे एवरी फिफ्थ हाउस होल्ड या एवरी थर्ड हाउस होल्ड और वहाँ पे ये सर्वे कर सकते हैं इट कुड बी डन इन एनी रूरल और ट्राइबल एरिया या आपका अब अर्बन है तो आप अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं आइर स्लम्स में कर सकते हैं या कोई भी एरिया जो uh, आपके सिटी से बिल्कुल सिटी डवेलर्स के बीच में नहीं करना है ये बेसिकली आपको समझना है सोशो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डिटेल सो इट इज़ मच एडवाइजेबल दैट आप अर्बन एरिया में हैं तो अर्बन स्लम चूज करें और अगर रूरल एरिया में तो हैं तो रूरल या ट्राइबल एरिया जो भी आपके नियरेस्ट है वो चूज करें हाउस होल्ड सर्वे करने के लिए बेसिकली दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू यू नो सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स आप इसके दौरान कलेक्ट कर सकते हैं एक समझ बनेगी आपकी कि सोशल सर्विस सिस्टम क्या है रूरल अर्बन एरिया में आप सोशल प्रॉब्लम्स को डीपली समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ पॉवर्टी क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उस चीज़ को आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है लोगों के बीच में कैसे देर अ डिवाइड और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवाटेज देर या क्या है सोशल इनजस्टिस क्या है डिस्क्रमिनेशन ऑल दीज कॉन्सेप्ट आपने थियरेटिकली पढ़ा अपने थियरी कोर्सेज में इस सेम चीज़ को आप हाउस होल्ड सर्वे करते हुए आप उस चीज़ को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके समझ सकते हैं और आप इस ये सारे चीज़ों को कलेक्ट करके आप रिपोर्ट बनाएंगे ओके okay. तो जो रिपोर्ट बनाएंगे उसमें आप वो ये भी एक्सप्लेन किया गया है आपको मैनुअल में कि कैसे आपको अपना बनाते वक्त अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाना है आप फील्ड वर्क सुपरवाइजर के साथ उस इंटरव्यू शेड्यूल को फाइनल करेंगे इजी क्वेश्चंस रखेंगे जो लोग समझेंगे ईजिली और फिर एक छोटे से ग्रुप में पहले पायलट करेंगे अगर वो लगता है कि आपके क्वेश्चंस आराम से लोग समझ पा रहे हैं उसका आंसर आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से लोग जवाब दे पा रहे हैं तो आप उसको फाइनल करके आप अपना डेटा कलेक्शन कर सकते हैं आप रिस्पॉन्स कलेक्ट करके अपनी फील्ड डायरी में लिखेंगे और फिर उसके बाद उसका रिपोर्ट बना के आप उसकी एनालिसिस करेंगे और फाइनल दिन यू कैन राइट द रिपोर्ट और उसको अपने जिनका भी माइक अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट योर सेल्फ फिर एक रिपोर्ट बना के आप फील्ड वर्क जर्नल में उसको अटैच करेंगे और उसमें आप सारा डिटेल्स लिखेंगे कि कौन से कम्युनिटी में आप गए कौन से हाउस होल्ड आप गए और रोज का डेटा कलेक्शन के का डिटेल आप उसमें अपने रिपोर्ट्स में लिखेंगे तो इस तरह से आप बीस रिपोर्ट बनाएंगे डेटा कलेक्शन का बीस रिपोर्ट और जो बीस आपने रिस्पॉन्डेंट से डेटा कलेक्शन किया 
पंद्रह हाउस होल्ड से और पांच स्टेक होल्डर्स से आप एजेंसी बनाने के लिए पांच रिपोर्ट लिखेंगे एजेंसी प्रोफाइल के लिए और पांच रिपोर्ट आप कम्युनिटी प्रोफाइल करेंगे तो इस तरह से आपके तीस रिपोर्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तीस दिन का फील्ड वर्क तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो रिपोर्ट है वो आप अटैच करते हैं उस जर्नल में सेपरेटली ठीक है सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स का यहाँ दिया हुआ है ये सारी डिटेल आपके फील्ड वर्क जर्नल में भी दी हुई है और मैनुअल में भी दी हुई है तो यहाँ पर मुझे उसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना हाउस होल्ड सर्वे डिज़ाइन करेंगे इंटरव्यू शेड्यूल कैसे डिज़ाइन करेंगे uh, जो लोग uh, अब फिलहाल एम जेल में ऑफ़र uh, नहीं हो रहा है पहले ऑफ़र हो रहा था बी ही अभी ऑफ़र हो रहा है उनके लिए था कि आप अपने जेल के अंदर ही डेटा कलेक्शन करेंगे ये फॉर इन्फॉर्मेशन है ओके जो फील्ड वर्क सुपरवाइज़र हैं वो फीडबैक आपको स्टूडेंट्स को देंगे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिस में आपको ध्यान रखना है कि वो आप इनकॉपरेट करें आप चेकलिस्ट ज़रूर देखें पेज नंबर 299 पे चेकलिस्ट दी गई है उसको ज़रूर कम्प्लीट करें आप सारा फील्ड विजिट का अटेंडेंस और रिकॉर्डिंग ज़रूर लिखें उसमें लॉक शीट बनाया हुआ है आपके जर्नल में उसको ज़रूर भरें एंड गेट इट साइन बाय द एजेंसी सुपरवाइज़र आल्सो राइट योर ओरिएंटेशन विजिट रिपोर्ट अटेंडेंस रिपोर्ट एंड इंडक्शन मीटिंग एंड रिपोर्ट ऑल दिस इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू दैट ये सारी चीज़ें आप ज़रूर लिखें ये चेकलिस्ट दी हुई है कि क्या क्या करना है ये सारे चेकलिस्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे और तब उसमें टिक लगाएंगे आप अपने फील्ड वर्क जर्नल में कि आपने ये सारे चीज़ें कर ली क्योंकि इनकम्प्लीट जर्नल सबमिट करने से आपका जैसे मैंने पहले भी बताया डेढ़ साल के लगभग टाइम जो है वो बर्बाद हो जाता है क्योंकि आप वहाँ अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करेंगे उसमें टाइम लगता है स्टडी सेंटर फिर रीजनल सेंटर भेजते हैं रीजनल सेंटर से वो यहाँ स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीज़न आता है फिर उसके बाद जून और दिसंबर में दो बार इवेलुएशन होता है टर्म एंड एग्ज़ाम के साथ फिर वो एग्जामिनर्स के पास जाता है ऑल ओवर इंडिया और फिर वो इवेलुएशन होके उसका रिपोर्ट आता है और तब रिपोर्ट सारे कंपाइल करके आपको वापस भेजे जाते हैं तो ये पूरे प्रोसेस में कम से कम एक से डेढ़ साल लग जाता है तो मैं लर्नर्स को फिर से एम्फोसाइज करूँगी कि आप अपना जब भी जर्नल सबमिट करें हड़बड़ी में ना करें अच्छे से देख लें कि आपने सारे कंपोनेंट्स uh, को मीट किया है आपने जो भी चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है वो सारा चीज़ फुलफिल किया है लॉग शीट अच्छे से चेक किया है और तभी सबमिट किया है ताकि आपका जर्नल सक्सेसफुली इवेलुएट होके आपके मार्क्स अपडेट हो जाए ये एम एस डब्ल्यू एल फोर्टीन का चेकलिस्ट है ये आप ज़रूर ध्यान से देख लेंगे आपके जर्नल में ये अटैच किया गया हुआ है शीट इवेलुएशन टोटल टू मार्क्स का है फील्ड वर्क सुपरवाइज़र आपको फीडबैक फॉर्म भरेंगे और वो जर्नल के साथ अटैच होता है ग्लोबल कॉमन्स फील्ड वर्क सुपरवाइज़र ज़रूर लिखेंगे दैट इज़ कंपल्सरी जो उनका इवेलुएशन रिपोर्ट है फिर आप बेसिकली ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड देन द एक्सटर्नल एग्जामिनर विल असाइन मार्क्स इवेलुएशन अगर नहीं क्राइटेरिया मीट होती है जो जो चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड है वो नहीं पूरा होता है तो फिर एग्जामिनर आपको रीडू और रीसबमिट करने के लिए कहता है और फिर वो जर्नल आप दोबारा से करते हैं और फिर सबमिट करते हैं आप ज़रूर से एक डुप्लीकेट या फोटोकॉपी अपने पास रखें क्योंकि कितनी बार ऐसा कुछ लॉस हो गया या कहीं भी इस पूरे जो मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया उसमें कहीं भी बाय मिस्टेक इफ देर इज़ एनी काइंड ऑफ अ लॉस यू विल हैव डुप्लीकेट कॉपी या फोटो कॉपी आपके पास रहेगा जिससे आप वो दोबारा से सबमिट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी लॉस और मिस हैपिंग बिटवीन तो आप इसका जब तक आपके मार्क्स अपडेट नहीं हो जाते आप एक फोटो कॉपी ज़रूर अपने पास रखेंगे विद दिस थैंक यू सो मच स्टे सेफ एंड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है यू मे ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन मेल यूजअली आई ट्राई टू बी फ्राम एंड रिस्पॉन्ड अनलेस एन अंटिल कहीं मैं बिजी हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेरीज को जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्ड करूँ थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी मैम प्लीज ये पीपीटी शेयर करेंगे हमारे ईमेल आईडी पे 
आरसी ये शायद सर ने बताया कि ये रहेगा आरसी के वेबसाइट पे दिस वीडियो विल बी अपलोडेड फॉर आरसी मुंबई यूट्यूब चैनल यू कैन वॉच टुमारो बाय टुमारो इट विल बी रेडी i have some uh, question sir uh, so this is mohan rathod from mumbai this meeting score no 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 wait our staff will call now we ask hello ma'am i just have a quick question it's been a yes, over hour please, please wait all of you काउंसलिंग एंड थर्ड वन इज बी एस डब्ल्यू जी दैट्स वाई you have to wait some time be patient wait one by one they will complete now it is msw our staff will call one by one those who are having the questions related to only msw please okay. follow the discipline and the decorum of the meeting that's it okay sir so Yes, sir. sir. Thank you. Thank you very much, sir. Hello, sir. And, sir. Thank you very much, ma'am, uh, for Hello. such an elaborative question. Ma'am, please wait. आप अपने आप को mute करके रखिए. हम one by one call करेंगे. Please wait. Thank you very much. तो जैसे कि आप सबको पता है, ये जो पूरा session है, ये अभी MSW students के लिए हुआ है. जिनको भी क्वेरीज है जो एम एस डब्ल्यू के स्टूडेंट हैं जिनको क्वेरीज है वो अपना गूगल मीट में जाके हैंड रेस कर सकते हैं उसके अलावा किसी प्रोग्राम के स्टूडेंट ने अगर हैंड रेस किया है तो प्लीज अपने उसको डाउन कर दीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस बाद में लिए जाएंगे तो जितने भी एम के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई क्वेश्चन है दे कैन रेज देयर हैंड लेकिन द क्वेश्चन शुड परटेन ऑनली एंड ऑनली टू द प्रेजेंटेशन विच मैम हैज गिवेन कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सिर्फ आपका फील्ड वर्क इंटर्नशिप प्रोजेक्ट इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और दूसरा चीज कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस को रिपीट मत करिए बार बार जो ऑलरेडी बता दिया गया है या जो जो कुछ पूछ लिया गया है वो क्वेश्चन हम ऑटोमेटिकली फिर स्किप कर देंगे थैंक यू वेरी मच तो वन बाय वन मैम वी मे नॉट स्टार्ट कॉलिंग द स्टूडेंट ये सर तो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे प्लीज वंस अगेन आई रिक्वेस्ट सिर्फ एम के स्टूडेंट्स ही हैंड रेस करिएगा एंड डू नॉट रिपीट द क्वेश्चन रूपाली देशमुख जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा दे शुड अनम्यूट देम सेल्स दे शुड स्विच ऑन देयर वीडियो एंड देन ओनली दे हैव टू आस्क अ क्वेश्चन रूपाली देशमुख ओके देन अदरवाइज सुजाता सुजाता पवार हेलो हाँ, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए हाँ एक मिनट मीन वाइल नेक्स्ट स्टूडेंट गौरी पवार आप पूछ लीजिए अगर आप रेडी हैं तो गौरी पवार हेलो सर आई एम रेडी हाँ जी बताइए मैडम नमस्ते मैडम आपने जो अभी पीपीटी शेयर किया है उसमें अगर आप फील्ड वर्क और ब्लॉक प्लेसमेंट का कुछ पीडीएफ जो एग्जांपल हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता मतलब वो प्रॉपरली ऐसे ही किया जाता है देखिए जो भी उसके प्रोसेस है क्या करना है ब्लॉक प्लेसमेंट में और फील्ड इंटर्नशिप में वो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं फील्ड वर्क मैनुअल में 
बट पूरी जर्नल शेयर नहीं की जा सकती है बिकॉज इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एक बार जब आप लिख कर एग्जामिनेशन में सबमिट कर देते हैं वैल्यूशन के लिए तो एक वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है जैसे आपके टर्म एंड एग्जाम के पेपर है तो वो एज सच शेयर नहीं की जा सकती uh, लेकिन आप ज़रूर ये देख सकते हैं कि कैसे करना है उसके एग्जाम्पल शेयर किए गए हैं मैनुअल में जो भी है चाहे वो एजेंसी प्रोफाइल है कम्युनिटी प्रोफाइल है उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है अगर आप मैनुअल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ओके मैम थैंक यू ओके नेक्स्ट मानसवी माधवी मानसवी माधवी हाँ मैम मुझे क्वेश्चन था मैम कि जो ओरिएंटेशन विजिट जो हम करने वाले तो फाइव ओरिएंटेशन विजिट्स रहेंगे और फिर उसमें आ, हमें तो लेटर मिल जाएगा ओरिएंटेशन विजिट का कॉलेज से पर जहाँ पे हम ओरिएंटेशन विजिट कर रहे हैं जैसे पुलिस स्टेशन में किया एनजीओ में किया ओल्ड एज होम में किया तो वहां से कोई प्रूफ हमें चाहिए जो अटैच करना पड़ेगा मतलब एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमने विजिट कर लिया नहीं आपको जो अटैच करना होता है सर्टिफिकेट आपने देखा होगा अपने जर्नल में कि शुरू में पेजेस बनाए गए हैं और एक बॉक्स है और उसमें लिखा हुआ है क्लियरली पेज सर्टिफिकेट ऑफ जो भी आपने कॉन्करेंट फील्ड विजिट किया 45 डेज जिसमें आप काम करते हैं जिस संस्था में उसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ अटैच करना होता है ओरिएटेशन विजिट्स की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो आप बस उसका अभी आप सिर्फ रिपोर्ट लिखना है पर वहां से कुछ हमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो उसका कोई नहीं, आ, मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मतलब कॉलेज को कैसे पता चलेगा कि हमने किया है विजिट किया है दैट इज अ ट्रस्ट दैट इज योर दैट इज अ ट्रस्ट बेसिकली इट्स फॉर योर लर्निंग हां सी सी फील्ड वर्क इज फॉर योर लर्निंग वी आर नॉट हियर टू पुलिस यू है ना हम यहां पे आपके मतलब पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं आपको बेसिकली फील्ड वर्क आप कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके बाद संस्था में काम करना है तो आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ है ना इंटीग्रिटी जो वैल्यू सिखाई जाती है वी से दैट इवन व्हेन नो बडी इज वाचिंग यू हैव टू बी ट्रूथफुल सो इट्स लाइक दैट सो बेसिकली यू आर लर्निंग जो भी आप संस्था में जा रहे हैं वहाँ पे आप सीख रहे हैं और ये जो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है एट दी एंड लाइक जो फोर्टी फाइव डेज के लिए वो नॉट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट यू वो इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे बहुत सारे लर्नर्स हमारे बाहर जाते हैं यूके यूएस कनाडा तो वो सर्टिफिकेट्स वहाँ ज़रूरत होते हैं क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं जीएस चाहे वो एच का या जो भी सी एस डब्ल्यू ई का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ वो प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ का कि आपने किया इसलिए हमने ये चीज़ अब इनकॉपरेट कर दिया है फील्ड वर्क जर्नल में भी ताकि लर्नर्स वो सर्टिफिकेट ले लें और उसकी एक फोटो कापी वहाँ लगा दें So it is because of that. Okay. But be और एक क्वेश्चन था हाँ मैम वो तो करेंगे हम जैसे आपने ब्लॉक प्लेसमेंट करेंगे फर्स्ट ईयर का भी सेकेंड ईयर का तो वो चारों जो एनजीओ रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे की एक ही एनजीओ से कर सकते जैसे एक एनजीओ है लेकिन एक एनजीओ कैसे अलग अलग फील्ड वर्क में काम करती है जैसे रेड लाइट एरिया में करती है और और टीचिंग के इसमें करती है जेल में करती है अलग अलग इसमें करती है तो वो एक ही जो चाहिए फील्ड वर्क के लिए दोनों टू इयर्स के लिए कि अलग अलग ही चाहिए अलग अलग एनजीओ अलग अलग एनजीओ देखिए मतलब जैसे एक सहारा एनजीओ है जैसे समझिए एक सहारा एनजीओ है सहारा चैरिटेबल सोसाइटी वो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है उनका जैसे रेड लाइट हो गया टीचिंग हो गया और फंड्स में हो गया ओल्ड एज होम में हो गया तो फिर मतलब हम अगर Uh, एक विजिट करे फील्ड वर्क मतलब सहारा के इसमें एक इसमें करे टीचिंग के इसमें तो ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए वो एनजीओ नहीं है दूसरा एनजीओ ही हमें लेना चाहिए दूसरा दूसरा एनजीओ लीजिए बिल्कुल ठीक है ठीक है मैम थैंक यू ओके थैंक यू नेक्स्ट इशिता Hi ma'am I have a couple of questions one is that does the MSW certificate have to be on the letter head of the organization because I'm, I'm in the second year and in the first year there was already a sheet at the back where the individual had to sign so I have the person the agency uh, supervisor has signed on that directly so does it have to be on a letter head or something yeah it has to be in a letter head which has to be attached in the beginning you you would have seen that there's a page attached where with a box where it is written that pays the certificate of NSWL 13 so there Correct. you have to attach the certificate as well as get it signed at the back 
and this certificate's photocopy is also to be as attached in you know subsequent field work and that is why you need to have a certificate because when you are submitting MSW L14 you have to attach the certificate of L13 as well as L14 right similarly I, L15 I think I made an yeah. error because I had the individual sign on the sheet at the back because I didn't understand that that was a sample I thought that was the final place where they had to sort of sign and I've already submitted my journal so how do I rectify this do I get it on a letterhead and now email that uh, so when did you submit your journal like it has gone for mm. yes it has it, it went last year in October okay okay then you can just wait in case if uh, you get a query uh, uh, from the uh, you know SED that your uh, certificate is not attached then you can attach because now even you, even if you send it uh, you know it's very difficult to right uh, you know, attach it in your journal. Okay, so I'll just be mindful of getting it on the letterhead yeah. for the next yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh, the second you. question I had is last year, uh, because of COVID, uh, for MSW 13, we had the option of writing the COVID report. Yes. So there was no certificate generated for that. So what do we yeah. paste in the next journal for where, where it asks us? No, you just write it. Just write it that the reports were written based on the COVID guidelines. So uh, the they, uh, you know all the field work was done from home. Okay, and I have one last question that the for 22-23 the MSW assignments for second year have not been uploaded. So how do we proceed with the assignments? See, uh, if you read the assignment carefully, it says that it is uh, valid for two sessions, July and January. So okay. On the, if you have taken admission, say in um, I'm Jan 21. Uh, yeah. So Jan 21 will uh, be you know uh, writing the same assignments in the second year. Only students who take admission this year in July 2022 needed an updated assignment. Okay, so fine. they will be writing assignments which is uploaded now and that will be valid for one year, both July session and January session. So okay. that's carefully, you know, written on okay, the okay. first page. You can just read it. Okay. Sure. Thank you so much. Those are all the questions I had. Thanks. Okay. Thank you. Uh, Hello. Next, uh, Rishi, please. Jaiswar. Yeah, thank you, sir. I was going to ask that I had taken admission in July 2020 and I had done four field work and I had not completed one of the field work. So, how can I do that? 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 Look, I told you the minimum two years like I told you in the beginning. The minimum two years is the maximum four years for your MSW program to complete your MSW program. तो आपने दो साल आपके चले गए हैं अब दो साल आपके पास बचते हैं और फील्ड वर्क जर्नल जो है वो आप एक साथ चारों समिट नहीं कर सकते पहले आपको MSW L13 कंप्लीट करना होगा आप वो समिट करेंगे तब आप L14 पे शुरू कर सकते हैं काम करना फिर सब्सिक्वेंटली लाइक L13 देन L14 L15 एंड L16 तो आप अभी से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं कंप्लीट तो आप अपनी फील्ड वर्क सुपरवाइजर से टच में आइए और अपना फील्ड वर्क शुरू कर सकते हैं और आप सबमिट कर दीजिए। थैंक यू मैम और मैम बस एक और पूछना था कि ये फील्ड वर्क सुपरवाइजर्स के साथ में कैसे कनेक्ट होना है और ये थोड़ा सा अगर बताएं। ये आपको आरसी भी बताएंगे कि ऑलरेडी जो लिस्ट है फील्ड व आप कांटेक्ट कर सकते हैं फील्ड वर्क सुपरवाइजर को आप स्टडी सेंटर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको वहां पे भी फील्ड वर्क सुपरवाइजर की लिस्ट प्रोवाइड की जाती है और फिर आप उनके साथ डिस्कस करके अपना फील्ड वर्क प्लान कर सकते हैं ओके थैंक यू मैम नेक्स्ट इस मधुलिका सिंह आई रिक्वेस्ट वंस अगेन टू ऑल प्लीज क्वेश्चंस रिपीट ना करने की कोशिश करिएगा थैंक यू मैम मैम पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ लेट हो गया तो अगर ब्लॉक प्लेसमेंट आपने बोला कि थर्टी डेज कंटिन्यूस करना है तो अगर बीच में लॉकडाउन हो जाए तो कैसे कंटिन्यू करेंगे अभी लॉकडाउन हो जाए तो अगर मैंने स्टार्ट किया अपना ब्लॉक प्लेसमेंट का फील्ड वर्क स्टार्ट किया समझिए कि टेन डेज फिफ्टीन डेज हो गए और बीच में लॉकडाउन कर दिया डिक्लेयर कर दिया तो फिर कैसे कंटिन्यू करना है नहीं ये आप एक फिक्टिशियस आप मेरे को सिचुएशन दे रहे हैं या ऐसा आपके साथ हुआ है नहीं मैम पहले ये होने के पहले एक सॉल्यूशन ऐसा 
देखिए वो आप ये नहीं कर सकते आई मीन देर आर सर्टन थिंग्स जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या गॉड क्रिएटेड थिंग्स हैं उनको आप प्रज्यूम नहीं कर सकते इन आइडियल सिचुएशन वेन एवरी थिंग इज फाइन देन यू आर एक्सपेक्टेड टू डू थर्टी डेज इन कंटिन्यूएशन बट अगर कोई भी अनफोरसीन सर्कमस्टांसिस होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता उसके बारे में तो फिर अकॉर्डिंगली वील फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल जैसा कि पैंडमिक के टाइम में हुआ कि स्टूडेंट्स uh, नहीं जा सकते थे घर से बाहर तो वी डिवाइज द वे वी ट्राई टू हेल्प आउट द स्टूडेंट्स कि कैसे वो उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और वो अपना फील्ड वर्क कंटिन्यू कर सकें तो अकॉर्डिंगली इफ देर इज सच अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन देर विल बी वेज आउट एंड वो इगो के वेबसाइट पर टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे कोई नेचुरल यू नो कलामिटी है या कोई नेशन वाइड सिचुएशन इज देर बट इन ऑल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस यू आर सपोज टू डू इट कंटिन्यूसली थैंक यू सो मीन वाइल प्रतिभा चौहान प्रतिभा चौहान हेलो मैडम हेलो बोलिए आप बताइए मैं सुन पा रही हूँ हाँ मैडम मेरा अभी फर्स्ट ईयर का मैंने एडमिशन ले लिया है जुलाई 2021 में पर अभी ब्लॉक प्लेसमेंट में जो थर्टीन जो सोमवार कॉलेज में मैं कर रही हूँ वहां पर अभी ठीक से बता नहीं रहे कि अभी सुपरवाइजर का लिस्ट हो और और मैंने अभी वेबसाइट पे भी चेक किया है वहां पर भी अभी लिस्ट नहीं है अभी अवेलेबल है एनजीओ की हो सुपरवाइजर की लिस्ट वेबसाइट पे रहती जी सर बताएं थैंक यू मैम सेशन कैन पोस्ट द लिंक ऑफ द सुपरवाइजर्स इन द चैट बॉक्स दे कैन सी इट यस सर इट इज वेरी मच अवेलेबल in our rc mumbai website you have to approach them there's all yes sir approved guides list about 300 names program wise also we have given you have to search in the list ms wp because of these all program ke liye ek file upload kiya ye file ka link abhi hamara staff isi mein dalta hai chat box mein aap check karo अप्रोच कर। ओके ओके और मेरा अगला एक क्वेश्चन था मैडम बताइए कि वहां पर अभी स्टडी सेंटर में हमें लेटर लिख के देना पड़ेगा क्या एनजीओ में करने के लिए नहीं आप स्टडी सेंटर में अपने फील्ड सुपरवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि आप कौन सा हाँ? करना चाहते हैं उसके हाँ? बाद फील्ड वर्क सुपरवाइजर आपको आइडर स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर आपको लेटर इशू करेंगे या फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो भी उस स्टडी सेंटर में प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है और उसकी सैंपल दी हुई है अटैच की गई है प्रोग्राम गाइड के साथ भी तो अकॉर्डिंगली आप वो लेटर लेके आप ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकते हैं ठीक है ठीक है थैंक यू मैम नेक्स्ट इज हिमांगी हेलो नमस्ते मैम फर्स्ट एम एस डब्ल्यू फर्स्ट ईयर में मैंने जनवरी में एडमिशन लिया अभी बुक्स आ गए हैं लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने वेबसाइट से आईडी मिस अभी फील्ड वर्क करने के लिए जाना पड़ेगा तो आईडी की जरूरत पड़ेगी तो मेरा वेबसाइट से आईडी नहीं निकल रहा है तो मैंने बहुत ट्राई किया एर आ रहा है तो आप कुछ हेल्प कर सकते हैं उसमें देखिए ये क्वेरी अगर आपको आपका आईडी कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप तो हमें एक ईमेल कर सकती हैं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से तो भी मैं मैं किया है ईमेल आई आईडी आप लिख दीजिए मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मेल किया है इसके अलावा कोई क्वेरी है नहीं सब तो क्वेश्चन जो पूछ रहे उसमें मुझे पता your field work internship project and block placement it is not for the other grievances for other grievances you are having the different means that is you can send email you can call us 
you can visit the regional center you can participate online student grievance redressal drive these are the means now it is a valuable uh, activity where the opportunity you all have to utilize for this particular purpose only regional center is here you can approach us the school faculty they are presenting ask more questions on that one particularly this your field work we are receiving so many emails now no one is asking appropriate question related to your field work except one or two please make use of this facility yeah you can go ahead yes sir uh maybe surekha kadam hello हेलो मैम मुझे ये जानना था कि जैसे मैंने अभी जैन में एडमिशन लिया है ठीक है तो अभी आ, मुझे फील्ड वर्क के लिए जाना चाहिए मुझे बुक्स वगैरह आ गई है असाइनमेंट मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो उसके साथ साथ मुझे फील्ड वर्क में भी जाना चाहिए या आफ्टर असाइनमेंट या कैसे ये ये आप साथ में कर सकते हैं क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर वन ईयर में ही कम्प्लीट हो तो आप ये असाइनमेंट लिखना एग्जाम में अपेयर करना और फील्ड वर्क सारा कुछ साथ में कर सकते हैं क्योंकि आपका एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन जो है वो कॉन्करेंट फील्ड वर्क है तो वो आप फोर्टी फाइव डेज स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर जैसा कि एक्सप्लेन किया था मैंने वो आप कर सकते हैं जैसे सैटरडे संडे आपने चूज़ किया या वीक में दो दिन कोई चूज़ कर लिया मंडे वेंसडे कर लिया या वेंसडे फ्राइडे कर लिया जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है तो आप चुनकर एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन आप शुरू कर दीजिए जब एम एस डब्ल्यू एल थर्टीन आपका कंप्लीट हो जाएगा सबमिट करने के बाद आप एल फोर्टीन स्टार्ट कर दीजिएगा अच्छा मतलब एल थर्टीन फर्स्ट मुझे सबमिट करना होगा कॉलेज में राइट जी बिल्कुल, बिल्कुल जो हमें सेंटर मिला है वहाँ पे सबमिट करना है देन उसके लिए हमें अगर एल थर्टीन एक एन से करना है देन एल फोर्टीन अलग एन से करना है राइट बिल्कुल बिल्कुल तो एल थर्टीन जैसे अभी कर लेते हैं तो ये फोर्टी फाइव डेज का होगा या फोर्टी फाइव डेज मतलब हर जब आप सेकेंड ईयर के लिए रीरजिस्टर करेंगे तब आप सेकेंड ईयर का फील्ड वर्क कर सकते हैं और फिर वो फोर्टी फाइव डेज का है एल फिफ्टीन और फिर एल सिक्सटीन जी मैम और मुझे जानना था कि जैसे अभी ये सेशन ऑनलाइन सेशन लेक्चर्स वगैरह होने वाले हैं या नहीं आपके सेशंस की शेड्यूल जो है वो आरसी वेबसाइट पे पुट अप हो जाती है आप आरसी को मेल लिख के आप सेशन की डिटेल्स ले सकते हैं कि आपके एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस कब कब होंगे शेड्यूल अच्छा और असाइनमेंट और ये जो एल है फील्ड वर्क वो एक साथ सबमिट करना है या असाइनमेंट जैसे कंप्लीट होता है वो वैसे सबमिट करना है असाइनमेंट uh, की डेट्स अनाउंस हो जाती हैं यू के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है कि कब तक लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन का उसी की तरह फील्ड वर्क जर्नल्स का कब तक आप सबमिट कर सकते हैं वो भी लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है uh, और इस, उसकी भी डेट्स आपको यू के वेबसाइट में मिल जाती हैं टाइम टू टाइम कभी कभी डेट एक्सटेंड होता है और वो आप देख सकते हैं थर्टियथ में है फिर फिफ्टीन जून तक डेट एक्सटेंड हुआ था तो वो आप देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना फील्ड वर्क जर्नल जो है वो स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता है आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर उसमें फीडबैक फॉर्म भरते हैं फिर वो रीजनल सेंटर पे आता है ठीक है ओके और इसके मैम एग्जाम के बारे में आर सी बताएंगे ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा जो भी है बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज आप आर को मेल करके पूछ सकते हैं ओके मैम थैंक यू सो मच नेक्स्ट मे बी विल टेक हेलो 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 अनिता आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मैं सुन पा रही हूँ मैडम मैंने देरी से ज्वाइन हुई ना तो थोड़ा सा टू थ्री मिनट्स के लिए थर्टीन और फोर्टीन का एक्सप्लेन करना अच्छा 
वैसे ये वीडियो अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पे सर ने जैसा बताया राव सर ने कि ये कल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आरसी मुंबई के वेबसाइट पे आप वहाँ से भी इसको विजिट करके देख सकते हैं नहीं आपने चारों फील्ड वर्क का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो देरी से ज्वाइन हो गए तो मुझे थर्टीन और फोर्टीन अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फिफ्टीन से है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक बार वीडियो देख लें अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा देन यू कैन राइट मी एन ईमेल बिकॉज अभी लर्नर्स uh, आगे के प्रेजेंटेशन के लिए भी वेट कर रहे हैं बी एस डब्ल्यू और एम एस डब्ल्यू सी के लिए भी ओके थैंक यू और मुझे आरसी को कहना था आरसी को कहना था कि मुझे मेल नहीं आता है कोई भी अभी मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा है तो मुझे हॉल टिकट कैसे मिलेगी सर है ना आर के वहाँ पर नहीं आपका एडमिशन कब का है uh, 2021 नवंबर का है मतलब जुलाई 21 का हां तो आपको एग्जाम फॉर्म सबमिशन के लिए हमने एसएमएस भेजा हुआ था एग्जाम फॉर्म सबमिट किया हमें कोई एसएमएस नहीं आ रहा है और मेल भी तो आ नहीं रहा है नहीं नहीं एसएमएस ही किया हमने ईमेल नहीं किया है और वो भी एग्जाम फॉर्म सबमिशन के लिए किया है हॉल टिकट तो अभी आया ही नहीं है ना हॉल टिकट तो अभी आने में टाइम है आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा उसके लिए मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया है सर लेकिन आगे का एग्जाम का डिटेल्स मुझे भेजे वो मुझे रिक्वेस्ट कर regional center as well as study center okay sir thank you you can, you can go for the next presentation sashank you can invite next faculty yes sir hello hello sir so uh, hello yes ma'am actually Uh, if anybody else has any question, as ma'am also informed, uh, they can send uh, the queries through email to ma'am or to regional center. Uh, now we'll be proceeding with next presentation that is for MSW counseling program. के लिए we have with us Dr. Ramya ma'am who is uh, program coordinator of MSW counseling school of social work. I request ma'am for guiding the learners. Thank you. Sir, so, uh, if I may just uh, intervene. Actually, uh, if you could take BSW first, because uh, Ramya Ma'am is in the Viva, uh, PhD Viva. Her student is, uh, you know, undertaking the Viva. No today. problem, Madam. No, you are not. Dr. Shantini. Shantini. Yes, Dr. Shantini can just uh, go ahead, and then uh, Dr. Ramya will join. Okay. Thank, thank you, Ma'am. We'll proceed uh, lightly. So, uh, now. as ma'am informed you all uh, we will be going for the presentation of bsw general or bsw program ke liye we have with us dr sainthani ma'am who is uh, program coordinator of bsw program at school of social work i request ma'am for guiding the learners yeah good afternoon sir. everyone Hello, today uh, we are uh, yeah today we will talk about the Hello. bsw program uh, field work related uh, syllabus and all the program details And, uh, first of all, I would like to thank RC Mumbai for organizing uh, this orientation program every uh, semester. It's been really helpful for our students and all of us. Uh, let me share uh, here. Yes, ma'am. I ask one question. हेलो नहीं आप रुक जाइए पहले प्रेजेंटेशन हो जाने दीजिए फिर क्वेश्चन पूछेगा रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप योरसेल्फ म्यूटेड थैंक यू मैम इज माय स्क्रीन विजिबल इज द प्रेजेंटेशन सो बीएसडब्ल्यू जी प्रोग्राम uh is uh, the total credits of this program is 132 and the eligibility is 10 plus 2 this program is offered in english and hindi dono medium mein ye program offer hote hain minimum 3 saal ke hain aur maximum 6 saal mein ye program koi complete kar sakta hai 
थ्योरी कंपोनेंट है इसमें ग्यारह जिसका टोटल क्रेडिट सेवेंटी टू क्रेडिट है फील्ड वर्क कॉम्पोनेंट इसमें सिक्सटी क्रेडिट्स का है ये टोटल प्रोग्राम छः सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है हर एक सेमेस्टर में एक एक फील्ड वर्क होता है ये लिस्ट है ग्यारह थ्योरी कोर्सेज का जो आप प्रोग्राम गाइड गाइड में भी आपको मिलेगा और हर एक सेमेस्टर्स में जैसे फील्ड वर्क होगा टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ फील्ड वर्क होगा ट्वेंटी फाइव डेज हर सेमेस्टर में और ये फील्ड वर्क आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड सोशल वर्कर के गाइडेंस में करना है आपको सुपरवाइजर uh, का डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर स्टडी सेंटर से और रीजनल सेंटर से प्रोवाइड किए जाएंगे और फर्स्ट uh, सेमेस्टर के फील्ड uh, वर्क करने के बाद ही आप सेकेंड सेमेस्टर का फील्ड वर्क शुरू कर सकते हैं उस तरह से uh, एक फील्ड वर्क सबमिशन करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेमेस्टर का फील्ड वर्क शुरू कर सकते हैं लेकिन टर्म एंड एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज क्या क्या है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे दो थ्योरी कोर्सेज हैं आपको आप देख रहे हैं छः क्रेडिट्स का और बी एस डब्ल्यू एल वन जीरो फोर है सोशल वर्क प्रैक्टिकल सेमेस्टर टू में भी दो थ्योरी पेपर्स है और बी एस डब्ल्यू एल वन जीरो फाइव है सोशल वर्क प्रैक्टिकल सेमेस्टर वन का फील्ड वर्क के बारे में एक बार बात कर लें इसमें टोटल 25 डेज का फील्ड वर्क काउंटेड होगा जिसमें फाइव इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस करने हैं इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस आपको पता होगा कि आप सुपरवाइजर के साथ मिलके जो फील्ड वर्क रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और उसका रिपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा फील्ड वर्क जर्नल में और इसमें आपको 20 बीस अलग अलग फील्ड वर्क सेटिंग में ओरिएंटेशन विजिट करने हैं और लिस्ट दिया हुआ है आपके जर्नल में कि कौन कौन से सेटिंग में आप कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर के फील्ड वर्क में भी पांच ओरिएंटेशन विजिट करना है अलग अलग पांच फील्ड वर्क सेटिंग्स में इसके अलावा आप पंद्रह कंकरेंट विजिट आप कोई भी एक फील्ड वर्क सेटिंग चूज करके उसमें उसी में हर पंद्रह दिन आपको जाना है और कंकरेंट विजिट करके उसका रिपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा इसके अलावा पाँच इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसिस मैंडेटरी है आप पंद्रह ये सब रिपोर्ट लिखने के बाद आप कंकरेंट विजिट्स के दौरान कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड प्रैक्टिस करेंगे जो आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं बी एस डब्ल्यू वन ट्वेंटी थ्री कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन इसमें आपको ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मेथड प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसका रिपोर्ट अलग से लिखना है फील्ड वर्क जर्नल में जिसका स्पेस प्रोवाइड किया होगा सेमेस्टर थ्री में दो थ्योरी कॉम्पोनेंट्स है और थर्ड कॉम्पोनेंट है फील्ड वर्क सोशल वर्क प्रैक्टिकल इसमें भी टोटल फील्ड वर्क डेज है 25 डेज जिसमें पांच ओरिएंटेशन विजिट अलग अलग पांच फील्ड वर्क सेटिंग में पंद्रह कंकरेंट विजिट तो कंकरेंट विजिट के दौरान सोशल केस वर्क मेथड प्रैक्टिस करके उसका रिपोर्ट लिखना है उसका भी एग्जांपल दिया हुआ है और आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है सेमेस्टर फोर में भी दो थ्योरी कंटेंट है और एक आपका सोशल वर्क प्रैक्टिकल है बी एस डब्ल्यू एल वन जीरो सेवन अगेन ये टोटल नंबर ऑफ डेज है ट्वेंटी फाइव और इसमें फाइव ओरिएंटेशन विजिट्स अलग अलग पांच सेटिंग्स में पंद्रह कम जिसमें आपको सोशल ग्रुप वर्क मेथड प्रैक्टिस करना है और उसका रिपोर्ट अलग लिखना है तो ये कंकरन विजिट का रिपोर्ट लिखने हैं और अलग से जो भी मेथड सब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका रिपोर्ट आपको लिखना है इसके अलावा पांच इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस का रिपोर्ट भी मैंडेटरी है सेमेस्टर फिफ्थ में टू थ्योरी पेपर्स एंड अगेन फील्ड वर्क प्रैक्टिकल इसमें भी आपको पाँच ओरिएंटेशन विजिट पंद्रह कंकरेंट विजिट जिसमें आपको सोशल वर्क रिसर्च प्रैक्टिस करके उसका रिपोर्ट अलग से लिखना है और पांच इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट का रिपोर्ट लिखना है लास्ट सेमेस्टर है सेमेस्टर सिक्स इसमें दो थ्योरी पेपर्स हैं और फील्ड वर्क प्रैक्टिकल में आपको पांच ओरिएंटेशन विजिट पंद्रह कंकरेंट विजिट जिसमें आपको दो मेथड्स जो आप पढ़ रहे हैं बी एस डब्ल्यू वन थर्टी वन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल एक्शन इन दोनों मैथड्स को प्रैक्टिस करके अलग अलग मैथड्स का भी रिपोर्ट लिखने हैं और ये कंकरेंट विजिट्स का भी रिपोर्ट्स आपको लिखने हैं फील्ड वर्क जर्नल में और साथ ही पांच इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट आपको 
लिखने पड़ेंगे तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 25 डेज का फील्ड वर्क के अंदर क्या है पांच इंटरनेट कॉन्फ्रेंस और ट्वेंटी ओरिएंटेशन विजिट सेटिंग्स आपको पहले भी डिस्कस हुआ है और लिस्ट भी दिया हुआ है जर्नल में हेल्थ सेटिंग करेक्शन सेटिंग सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन सेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स रिहेबिलिटेशन सेंटर कम्युनिटी सेंटर्स जो रिपोर्ट्स आपको लिखने हैं ओरिएंटेशन विजिट उसका फॉर्मेट जर्नल में है अच्छे से पढ़ लीजिए पहले और यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है नाम एड्रेस मिशन स्टेटमेंट सारे बोर्ड मेंबर्स का नाम क्या क्या काम करती है एजेंसी कौन से जगह काम करती है रजिस्टर्ड है कि नहीं उसका स्ट्रक्चर क्या है हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनाइजेशन का उनका फंडिंग के सोर्स क्या है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास एजेंसी का रिलेशनशिप क्या है दूसरे एजेंसी के साथ और का कैसे वो लोग समारण कर विजिट करेंगे ओरिएंटेशन विजिट के बाद आप ये जरूर लिखिए आपका खुद का ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस इसके अलावा जर्नल में आप देखेंगे लास्ट में सेल्फ इवेल्युएशन रिपोर्ट आपको लिखना है अपने बारे में आपने क्या सीखा है आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया क्या नॉलेज गेन किया क्या स्किल्स आपने डेवलप किए आपके प्रोफेशनल सोशल वर्क एटीट्यूड कैसे डेवलप हो पाए तो प्रोफेशनली आपका कैसे डेवलपमेंट हुआ उस सेमेस्टर में तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप अपना सेल्फ इवेल्यूएशन खुद का आपके बारे में आप लिखिए ठीक है और ओवरऑल आपने क्या सीखा समरी रिपोर्ट भी आपको आपको लिखने हैं चेकलिस्ट भी दिया हुआ है एक हर जर्नल्स में तो वो आप बिल्कुल सबमिट करने के पहले आप डाल दीजिए चेक कर लीजिए सब कुछ फिलअप हुआ है कि नहीं और ग्लोबल कमेंट्स बाय सुपरवाइजर जो सुपरवाइजर आपके बारे में लिखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में जैसे बताया सो यही यहाँ पर रिपीट हो रहा है आप मेथड्स प्रैक्टिस करेंगे कंकरेंट विजिट आपको पता है कि एक ही फील्ड वर्क सेटिंग में करना है और ये डिजायरेबल है कि आप एक विजिट करने के बाद उसी दिन का रिपोर्ट आप एक ड्राफ्ट में लिख ले फिर सुपरवाइजर से डिस्कस कर ले आईसी में फिर करेक्शन करके आप उसको जर्नल में कॉपी कर सकते हैं और हमेशा अपने हाथों से ही लिखे टाइप करना अलाउड नहीं है और पंद्रह कंकरेंट रिपोर्ट आप लिखने के बाद आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी रिपोर्ट साथ साथ बनाते रहिए और प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है कंकरेंट फील्ड वर्क का जो कि आप फील्ड वर्क इसमें पढ़ सकते हैं इसमें आपको लिखना पड़ेगा डेट क्या एक्टिविटीज आपने प्लान किया है क्या परफॉर्म किया है क्या ऑब्जर्वेशन है आपने कैसे काम किया टीम में गए या अकेले गए और क्या क्या आपको टास्क मिला है और सारे मेथड्स टेक्निक्स क्या यूज किया आपने सोशल वर्क का तो ये सारा जानकारी आपको देना पड़ेगा सिमिलरली सोशल केस वर्क के बारे में भी आप पढ़ेंगे और उसका जो आपको पता चलेगा कि ये प्राइमरी मेथड है और इसके वो प्रोसेस का फॉलो आपको लिखना पड़ेगा सिमिलरली जो फोर्थ सेमेस्टर में आप खुद को प्रैक्टिस करेंगे उसमें दिया है आपको लिखना पड़ेगा अपने ग्रुप वर्क कैसे ऑर्गेनाइज किया गया क्या एक्टिविटीज करा क्या ऑब्जेक्टिव से क्या क्या टास्क है ग्रुप कैसे फॉर्म किया ये सब जानकारी आपको फील्ड वर्क के द्वारा सोशल वर्क रिसर्च आप पढ़ेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि आपको रिसर्च कैसे करनी पड़ते हैं एक टॉपिक चूज कीजिए अपने रिक वर्क सेटिंग में ही और कोर्स डिस्कस कीजिए अपने सुपरवाइजर के साथ और उसका एक स्टडी के दौर से उसको डेटा कलेक्ट करके आप उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए इसका भी जो स्ट्रक्चर है सोशल वर्क रिसर्च रिपोर्ट का वो भी जर्नल में भी दिया हुआ है आप ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं तो लास्ट सेमेस्टर में जो मेथड्स आपको करने हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल एक्शन उसका आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या सोशल एक्शन अगर आपने पार्टिसिपेट किया जो कि हर समय पॉसिबल नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के हिसाब से आपके एरिया में एजेंसी ने कुछ सोशल एक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं और वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप क्या क्या लिख सकते हैं आप स्ट्राइक धरना प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ा है देखा है इसके बारे में लिख सकते हैं और पार्टिसिपेंट्स क्या थे उसकी डिमांड्स क्या क्या थे कैसे वो सॉर्ट आउट हुए इन सब के बारे में आपको लिखना है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एजेंसी के बारे में लिखना पड़ेगा जो जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एजेंसी में कैसे होता है कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग बजटिंग इवेलुएशन की 
ब्रांड ये सब सारे जो इनके मेथड्स हैं तो वो एन जी ओज में एजेंसीज में कैसे फॉलो होते हैं तो ये सारी जानकारी आप लेते हुए इसके बारे में आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आया कि कॉम्पोनेंट्स इंडक्शन मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो अटेंड करना फिर ओरिएंटेशन विजिट कंकरेंट फील्ड वर्क विजिट एंड मेथड्स प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस एंड सेल्फ इवेल्युएशन रिपोर्ट भी लिखने हैं ग्लोबल कंपनी से सुपरवाइजर आपको देंगे तो ये सारा जो फील्ड वर्क है आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ योर सुपरवाइजर करने हैं उनसे डिस्कस करते रहिए और उनका गाइडेंस लेके ही करते रहिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए होगा कि फेस शीट्स हमेशा कंप्लीट रहना है सब एड्रेस ई मेल कॉन्टैक्ट नंबर एवरी थिंग शुड बी नीटली रिटर्न और कॉपी केसेस बिल्कुल अवॉइड कीजिए अपने अगर ग्रुप में भी जा रहे हैं तो अपने शब्दों में लिखिए जो भी लिखना है एंड उसके बाद आप ये सबमिट कर सकते हैं और एक जेरोक्स कॉपी अपने पास बिल्कुल रखिए क्योंकि अनफोर्सिंग इवेंट्स में वो जेरोक्स ही आपके काम आता है तो जर्नल का हर बार एक कॉपी बना के आप रख लीजिए सबमिट करने के पहले और फर्स्ट सेमेस्टर जैसे एक सेमेस्टर फील्ड वर्क सबमिशन के बाद ही आप सेकेंड सेमेस्टर फील्ड वर्क शुरू कर सकते हैं और कुछ आपको सवाल है क्वेरी है ये मेरा कॉन्टैक्ट ई मेल आई है आप लिख सकते हैं थैंक यू नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन मैम प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगेन Yeah, is it visible? Yes, thank you so much. Yeah, बहुत लोगों को सवाल था बीएसडब्ल्यू रिलेटेड आप पूछ सकते हैं अभी आपको yes, जो भी सवाल है मैम हाई मैं सेल्फ नितिन कामले एक्चुअली मैम हमारा सर जो अभी है ना एग्जाम है ना नेक्स्ट मंथ में है सेकेंड अगस्त को बट है ना हमने अभी तक ना जो फील्ड वर्क है ना वो पूरे कंप्लीट नहीं किया है तो हम एग्जाम के बाद भी वो सबमिट कर सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल आप एग्जाम के बाद सबमिट कर सकते हैं ओके okay, तो उसका लास्ट डेट वगैरह ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या कब तक सबमिट करना है करके यूजुअली आप अगर मार्च तक भेजते हैं तो आपको जून एग्जाम के साथ आपका इवेल्युएट हो जाएगा आपका जर्नल और अगर आप नवंबर तक भेजेंगे मतलब एस सी डी स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन में अगर नवंबर तक मिल जाता है तो आपको दिसंबर एग्जाम के साथ आपका इवेल्युएशन हो जाता है जर्नल सर तो ये आप फॉलो करेंगे तो आपको टाइमली आपका रिजल्ट आ जाएंगे अच्छा एंड मैम एक्चुअली मुझे आर मुंबई से भी एक क्वेश्चन करना है आ... जो हमने जो हमारे फील्ड वर्क के लेटर्स है ना स्टडी सेंटर हमें रॉन्ग लेटर प्रोवाइड कर रहा है एम एस डब्ल्यू के जिसमें है ना मेंशन लिखा है कि हमें जो ओरिएंटेशन विजिट है मैक्सिमम थर्टी टू फोर्टी फाइव डेज का करना है तो मैक्सिमम को स्टूडेंट्स ने वो लेटर रिसीव नहीं किया है तो क्या वो लेटर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है क्या नहीं अगर ऐसा कोई लेटर है होता है हाउ मेनी डेज यू हैव टू डू अगर आपको उस लेटर को मिलने में प्रॉब्लम है तो आप हमें मेल करिए या तो रीजन सेंटर इशू कर देगा या तो स्टडी सेंटर को यहाँ से हम इन्फॉर्म कर देंगे कि किस तरीके से लेटर इशू कर देंगे अगर मैंने इस क्वेरी के बारे में बहुत बार मेल भी किया है कि स्टडी सेंटर से हमें प्रॉपर लेटर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है फिर भी हम स्टूडेंट्स ने ना चार विजिट ऐसे विदाउट लेटर ही हम लोगों ने विजिट किए और लेकिन लेटर आपको मांग स्टूडेंट्स के लिए लेटर ऐसा नहीं इशू करता है आपका प्रॉपर आपका एनरोलमेंट नंबर आपका डिटेल्स आप फील्ड वर्क करना है इसी का डिटेल्स एंड योर आइडेंटिटी कार्ड इफ यू सबमिट तो विल इशू द लेटर नो प्रॉब्लम ओके ओके सर मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम मेरा नाम सना शेख है 
हम लोगों को जो सेकेंड सेमेस्टर की जो बुक्स है मैम वो अभी तक के मिली नहीं है और हमारे एग्जाम से अगले महीने में तो और जर्नल भी नहीं मिली और बुक भी नहीं मिली है 123 और 124 ये सारी बुक्स नहीं मिली हमें तो हम कैसे पढ़ेंगे 122 123 नहीं मिले हैं और हेलो मैम आप सुन पा रहे हो मुझे हेलो मुझे हाँ। आपका क्वेश्चन नेटवर्क की वजह सुनाई नहीं दिया आप प्लीज टाइप कर सकते हैं क्या मैसेज ओके मैम अभी आवाज आ रही है क्या मैम आवाज आ रही है कट के आ रही है रुक रुक के आ रही है आप बताएं फिर से फिर से हाँ मैम हमारा अभी सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू का मिलाकर एग्जाम है अगस्त में और हमारे पास सिर्फ वन ट्वेंटी वन वाली बुक और एक जर्नल और वन थर्टी फाइव ये वाली बुक्स मिली है हमें वन ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी थ्री हमें नहीं मिली है हमको अगले महीने एग्जाम देना है अगस्त में तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला यही पूछ रहे हैं आप नहीं मिला यही पूछ रहे हैं जी मैम अच्छा स्टडी मटेरियल अभी आप प्रिंटिंग अंडर प्रिंट है और आपको अपलोड सारे मटेरियल मिल जाएंगे तब वहां से एक्सेस कर लीजिए और डिटेल प्रिंट मटेरियल के लिए आप रजिस्ट्रार एम को ईमेल कर सकते हैं विथ यू गिविंग योर एनरोलमेंट नंबर ओके मैम मैम और री रजिस्ट्रेशन के लिए डेट्स या फिर एग्जाम के बाद भी री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या जो सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन बताया गया है नहीं इसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा आप री रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है वो आज लास्ट डेट है अगर एक्सटेंड होता है तो आप बाद में अप्लाई कर सकती है और एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वेबसाइट पे ही है एज ऑफ नाउ आज लास्ट डेट है विदाउट डेट Good afternoon, ma'am. My name is Sunita Kursule. Ah, uh, and my question be similar to what you have asked me. Ah, that is that I am in my second year of B.S.W. and my field work is not done. Secondly, I have not got any books. Ah, the field work of the assignments of the book is only in the last month. तो आ, मुझे ईमेल आया था कि आई कैन इनरोल माई सेल्फ लाइक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए लेकिन अगर आ, मेरे एग्जाम्स भी नहीं हुए हैं और बुक्स आ, बुक्स भी नहीं मिले नहीं फील्ड वर्क हुआ है तो आ, क्या मैंने करना चाहिए या फिर वेट करके पहले जो सेकेंड ईयर है उसको प्रॉपरली क्लियर करके फिर थर्ड ईयर के लिए एडमिशन लेना चाहिए I guess कुछ नेटवर्क इशू है आ, वहाँ पर आ, तो मैम हेलो हाँ सुनाई दे रहा है सर आपकी आवाज आ रही है मुझे नहीं आप जो री रजिस्ट्रेशन की बात करें देखिए री रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो जनरली हम यही एडवाइस करते हैं कि आप करके रखिए री रजिस्ट्रेशन ताकि हाँ. इनकेस अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन या कम से कम ड्यूरेशन में कम्प्लीट करना चाहें प्रोग्राम तो कर सकती हैं जहाँ तक रही बात री रजिस्ट्रेशन बाद में करने की तो वो आपके ऊपर है आप चाहें तो री रजिस्ट्रेशन बाद में भी कर सकती हैं लेकिन आपको आपका प्रोग्राम वैलिडिटी चेक करते रहना है ऐसा ना हो कि प्रोग्राम वैलिडिटी खत्म हो जाए और आप री रजिस्ट्रेशन ना कर पाए तो वो चेक करके आप जब चाहें तब री रजिस्ट्रेशन कर सकती है तो प्रोग्राम वैलिडिटी नॉर्मली पाँच साल का रहता है बराबर सर बी एस डब्ल्यू में मेरे ख्याल में छह साल है अच्छा ठीक है तो अगर मुझे बुक्स नहीं मिले हैं तो मैंने मैं कहा कांटेक्ट करूं आपकी बुक्स अगर नहीं मिली है तो आप रजिस्ट्रार एमपीडीडी को कांटेक्ट कर सकती है मैं ईमेल आईडी पे कर दे रहा हूं और मीनवाइल हेलो 
so that they do not have to go around searching for a supervisor we have already lost a year doing that because every time all of us meet or all of us have a meeting together our first question is did we find a supervisor so it is very difficult to find a supervisor and then if we find one our supervisor is not in mumbai she's in chennai so she told us that she'll guide us online but she does not have any idea about what is going on in uh, our study centers or anything so it is very difficult for us to complete a field work because of that normally the centers are not that helpful because they don't even have answers most of the time yes Yeah, can you repeat your question? Uh, one thing, one thing I would like to inform to all the learners. Maybe one or two students are having the problem like this. We have very clearly giving the orientation to the students. Those who are missing this induction meetings, they only get this problem, and also. for this today's meeting we invited academic counselors also if someone want to guide you regarding your field work they should go through the field work manual it is not simply just signing you also if you have any difficulty and you can approach the regional center and we have given you the option you can approach mumbai is bada city you are telling chennai chennai mein how many ngos are there mumbai mein how many ngos are there how many colleges are there we are having 40 50 people we have uploaded how you are approaching how you are understanding that is all very important one that you have to explain or you have to give the documents to your field work supervisor and we have given you the link those who are interested to register as a field work supervisor they can upload their bio data their documents accordingly we are giving the approval it is moreover open distance learning it is not a regular college like where the university only will do all the activities you also have to participate you also have to find the field work supervisor because of you are all working professionals maybe you are working in the ngo maybe you are working in the some other institution please find out if anyone is having severe difficulty you can approach us we will try to and definitely we will help you okay oh, okay sir student. hello uh, hello i haven't completed yet okay uh, what is your on your video please on your video hmm yeah tell oh uh, yes so you told uh, you said that uh, we have we are facing this difficulty because we are not really active with the orientations but uh, i have been i have been attending all the orientations i have been attending all the meetings so far and uh, every time i address this question about field work supervisor uh, uh, i have been told by you that there are numbers that uh, ignu has now? provided you tell, me, no, no, no. you tell me what is your issue uh, so the issue is the numbers that ignu has provided of the field work supervisor you, know, you can visit regional center mumbai tomorrow at 10:30 or 11 o'clock or before 5 o'clock and meet me i will speak with the field work supervisor i will alert you tomorrow itself okay okay sir and uh, i have a few questions about study center so our study center is kg somaya and the letters for field work like uh, one of my colleague approached you about the letters that the kg somaya is providing us is wrong so we uh, we visited there and we told them because we got a format so we told them that this is the format and these are the orientations that we have been assigned 
so they told us that we will talk to rc mumbai but they haven't given us this format they have given us the msw format and they are giving us all sort of different uh, reasons to not give us the correct uh, letter and the problem is that sir when we visit a ngo because we have our colleagues who have letters we are allowed to be in the meeting but if we don't have the letters they do not allow us to carry out the field work have you visited study center yes sir but i to stay in bhavya itself no to whom I, you met oh uh, so there was a sir who was there before but he has been retired so during our assignment submissions i don't know that you can come tomorrow with that letter also we will give you the letter okay over any other uh, yes sir hello hmm yeah i oh. wanted to ask ma'am about community reports can she explain us what community reports has to be what do we have to write in community reports for field work can you explain us that ma'am please yeah so you will uh, study uh, as i explained you earlier also you will study the theory paper which is bsw 123 Uh, which is community organization and communication so you will understand what is a community how what are the component and who all are the stakeholders in a community and how do we do the uh, report format is given in the field work journal you have to read it orally and then only you have to it, it is very it is written in very clear words and simple words so you read it understand it and then if you have question you can write to me Okay. Okay, ma'am. Uh, and I wanted to ask that if have you re seen the report? Have you seen the journal? Yes, ma'am. We have only received one journal. That is for semester one. We haven't received the semester two journal yes, yet. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Hello. Can you hear me? Am I audible? Are you able to hear me? Yes, ma'am. I can hear you. Am I audible? Hello. Hello. Oh, ma'am. I don't think I'm audible to you. Yes ma'am yes Hello hello yes ma'am yes. okay so, so We will write about the community profile and how you uh, make uh, contact with the community members, and you have to build rapport with the community members, and uh, what are the needs of the community, and who are the leaders of the community, how you can meet them, convince them about uh, the what are the needs, needs and problems the community is facing. You can contact the village level meeting and. We can make any connection with any NGO for some support. Like if the community doesn't have a facility of space, uh, you know, uh, latrine or toilet, so we can make those the connections with the uh, organizations who are providing them. And you uh, can any sort of task you have to do. Step by step, the report you can write, and everything is clearly elaborately mentioned. About how to plan the future, they can what process to follow. You have to also write an evaluation of the whole of your community organization uh, that you undertake. So first, go through the theory paper, read the fieldwork journal, read the example thoroughly. It is all uh, everywhere; it's uh, thoroughly uh, explained, and then you can understand. Okay. 
ओके मैम थैंक यू सो मच एंड आई वॉन्टेड टू आस्क यू दैट इफ वी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द करियर दैट वी हैव इन फील्ड वर्क सॉरी इन बी एस डब्ल्यू कैन वी कॉन्टैक्ट यू Yeah, you can write to me. Okay. Okay, okay ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Hello. Hello. Am I audible, ma'am? Hello. Yeah. Uh, ma'am, uh, मेरे problem ही है, ma'am. B S W G का first year का मेरा admission है, ma'am. तो फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स अवेलेबल हुई है बट सेकंड सेमेस्टर की अभी तक की बुक अवेलेबल नहीं है मैंने एग्जाम्स का फॉर्म भी भर दिया है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी भर चुकी हूँ बट मैम मेरे को सेकंड सेमेस्टर की ना तो जर्नल प्रोवाइड हुआ है ना वन टू टू प्रोवाइड हुआ है ना वन टू थ्री प्रोवाइड हुआ है तो मैम मैं ऐसे कैसे प्रिपरेशन कर सकती हूँ उसके लिए सारी बुक्स मटेरियल्स का सॉफ्ट कॉपी इग्नू में के वेबसाइट में ई ज्ञान कोश में अपलोडेड है और हार्ड कॉपी के लिए आप रजिस्ट्रार एम पी डी डी एट द रेट इग्नू डॉट ए सी डॉट इन इसमें भी शेयर किया हुआ है पहले भी अगर शेयर किया हुआ है इसमें तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए क्योंकि सारा मैडम मैंने इग्नू को मेल किया था मैम मैंने रिक्वेस्ट किया मैम मैं मार्च से रिक्वेस्ट कर रही हूँ बट अभी तक के मुझे अवेलेबल नहीं की गई ये बुक्स तो जैसे भी आ जाएगा आप एक बार और ईमेल डाल दीजिए मैम और इस ट्वेंटी सेकेंड से मैम एग्जाम्स है हेलो उसके लिए आप ई ज्ञान कोश से पढ़ सकते हैं ई ज्ञान कोश आप देखिए इग्नू के वेबसाइट में तो मैम जैसे जर्नल कम्प्लीट करने का है तो उसके लिए मैम कैसे करना पड़ेगा फिर जर्नल तो एक अभी तक अवेलेबल ही नहीं है तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ई ज्ञान कोश में इग्नू के वेबसाइट में वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए तो मैम फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा उसके है ना हेलो जी आप मेरे ख्याल में मैम का यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा जी सर। जो जर्नल है ना आप वो जर्नल अगर आपको नहीं मिला है जी। आप अभी खुलने वाली हैं अगर अभी वैसे तो थर्टी जून लास्ट डेट है अगर आप अभी कल ही लास्ट डेट है आज ही तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकती हैं अगर आपको अभी क्योंकि अभी तो डेट अगर एक्सटेंड होती है तब के सबमिशन के लिए अदरवाइज आप वेट कर सकती है सर मैंने रीजनल सेंटर में कांटेक्ट किया था तो उन्होंने ये कहा है आ, कि आप रिटर्न एग्जाम्स आप क्लियर करिए आपका जो फील्ड वर्क है अगर थोड़ा सा लेट भी होगा तो इट वुड वोट बी इशू हाँ तो वो कोई इशू नहीं होगा तो वही तो, तो हम सर, बता रहे हैं आपको तो सर ये बुक्स आप अवेलेबल करवाएंगे कि मुझको उसके प्रिंट आउट निकलवाने पड़ेंगे वन देखिए बुक्स तो जो है जो मैं फील्ड वर्क की बात कर रहा हूँ या तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा दिन वो आएगा ही अदरवाइज okay. अगर आपको अर्जेंटली मतलब करना है तुरंत करना है, वो नहीं हो पा रहा है तो आपको प्रिंट आउट निकाल के करना पड़ेगा जी तो ठीक है सर जैसे मैं वेट करती हूँ अगर बुक्स के लिए तो जो भी रिटर्न एग्जाम्स ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई का डेट आया है आ, तो सर उसके लिए मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ और फिर जनरल के लिए थोड़े लेट भी किए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना फिर नहीं आप एग्जाम को प्रिपेयर करो अभी ओके सर ओके ना ओके सर थैंक यू यस सर शशांक वी कैन इनवाइट नेक्स्ट स्पीकर देन वी विल टेक फाइनली द स्टूडेंट क्वेरीज अभी हेलो या प्लीज सुजाता वेट हां नो नो आप वेट करो आप वेट करो देन वी विल टेक द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देन फाइनली वी विल स्पेंड ऑल द टाइम फॉर द स्टूडेंट्स क्वेरीज थोड़ा वेट करो 10 मिनट Now you can invite Sajan. Ha. Uh, thank you uh, once again to Dr. Sainthani, ma'am. Uh, now uh, proceeding further, as uh, we had discussed earlier, also now we have a presentation for MSW counselling program. Uh, we have with us Dr. Ramya, ma'am, who is program coordinator of MSW counselling uh, from School of Social Work. I request, ma'am, to guide the learners of MSW counselling. Thank you. thank you sir thank you for the opportunity i'll just briefly talk about uh, the msw counseling program am i audible 
Yes, yes, Randall. Yes, ma'am. You are audible. Please. Okay, okay, okay. The school of uh, School of Social Work it offers uh, Master of Social Work counseling, uh, both in English as well as in Hindi from uh, July 2020 onwards from Hindi. And uh, this program would provide both you no know, academic learning as well as uh, professional education and also training in counseling uh, beyond uh, the theoretical knowledge. And especially, uh, we are focusing more on the uh, you know, field work. Here, this program is mainly uh, tailored to suit the counselors who are working in a wide range of uh, you know, organization, uh, various social welfare organizations, so, who are working in the community, as well as those who are working with the families. And uh, there is also government, as well as uh, in NGO sector. So that's why we thought of offering this program in Hindi also. There is a huge demand uh, in Hindi. So we started offering in July 2020. And especially we are uh, focusing so that they can handle the stress of employees who are working with call centers, corporate centers, family courts, correctional settings, school universities, and educational institutions, rehabilitation centers, refugee camps, institutions for the differently abled, aged, child care and adoption centers, and also family planning, um, then for voluntary counseling, and, uh, and also they can work in... Uh, this program is mainly offered uh, at the uh, centers, only the students they have activated this program. So that the student has to check in the website and take admission for this program. And here, when we talk about the field work, there is much uh, focus is given on specialization in counseling and 40% uh, weightage is given to the practicum. So when we uh, talk about the courses, there are five theory courses. That is MSW 001, 2, 5, 8, and 9. So all these courses are four credits. And in the first year, they have two field work, that is MSWL 046. We call it a social work practicum one, which is of eight credits. Here, the students, uh, they are uh, they should get in touch with the study center uh, coordinator, and they will be issued to go to the NGOs or any social institutions to carry out their field work. So this, uh, five days, we call it as concurrent field work visits. So uh, yeah, the students can go to these NGOs and work there, write their reports in the fieldwork journals. Now it is available uh, in Egan Ghost in the soft copy also. So they can see the journals from there. In forms available. So they can uh, take it uh, from the uh, regional centers or the FTD will be sending to the students. So they have to take guidance from the academy counselors or fieldwork supervisors which has been allotted by the study center. So they will be guiding the uh, students how to go about with the field work, how to start, how to write the report, and any other problems concerned. They can discuss with the field work supervisors. Doing the field, they have to write a detailed report in their field work. Uh, I think in the first year, they have MSW, that is block placement. It is for one month, so 30 days they have to choose one organization. And these 30 days they should do at a stretch. If uh, people who are working somehow they have to take a uh, leave or permission from their organization and uh, go to the uh, allotted organization and do their uh, block placement. And the student is expected to do uh, or practice any one method of our social work methods like group work, social welfare administration or uh, no, uh, social work research. So they can practice any one of the method and write a detailed report as well as the profile of the organization. So this is how they will be writing in the fieldwork journal. And in the second year, they also have uh, five theory papers. That is MSW 12, MSW 13, 14, 15, and 16. So all these are four credits. And again, uh, here in the second year, they have uh, two components fieldwork. That is MSWL 48 and MSWL 49. So here MSWL 48, we call it as social work practicum two. Here also, again, they have 45 days of concurrent field visits. They will be placed in an, any NGO and any social welfare organization or 
uh, any ed educational institutions, maybe any healthcare setting, hospital setting. So already I have mentioned, so they will be placed in these organizations. Then they, sh they have to be in touch with the supervisor and uh, carry out the activities, whatever the activities you know, every day they are performing in their NGO or the institution, that detailed report they have to write. And they are supposed to do five casework in detail. That is uh, wherever uh, setting, it depends, uh, or it may vary healthcare setting or any other setting. So they have to choose five uh, cases and do a detailed uh, case uh, works. We have given all these in our journals about of the casework. So this they have to practice. Social casework is one of the method in social works that they are asked to practice in the second year. Because counseling, we are training them and they have to learn the counseling skills. So the student should be placed in such an organization where they get exposure to the, to counseling. And uh, um, then uh, again, next component is MSWL 49. So again, this is also for one month internship. And again, one month internship, the student will be placed in one organization and uh, the student has to do at a stretch. That's for 30 days in any one organization. And they have to practice one of the method that is social welfare organization. So they have to uh, practice this social welfare administration that post cop functions, how it, it is in that organization. They have to observe and practice and write the report in detail so these are about uh, the details about the field work and uh, again uh, when we talk about the uh, total number of credits 72 uh, the number of credits for the uh, this program is to be counseling program and the fees uh, they have to pay 18000 per year so the total is 36000 and the duration minimum duration is 2 years and maximum is 4 years and the eligibility cr uh, criteria for this program is any bachelor degree from a recognized university, they can choose this program. And as I said already, we have uh, the medium of instruction. We are offering this program in English as well as in Hindi. So these are the uh, details about the uh, MSW counseling program. Earlier we had associate studentship. Now this is uh, no more in the MSW counseling program. So only these uh, two theory and uh, four practical components are in MSW counseling. This is shortly about this program. If you have any queries, you can just, uh, students can ask me. Related to field work. Hello? Yes. Yeah. हाँ मैं मेरा मेरी एक क्वेरी है मैं गवर्नमेंट एम्प्लाय हूँ और मुझे फील्डवर्क के बारे में ये पूछना था अगर महाराष्ट्र शासन के अलग-अलग डिपार्टमेंट में हमने फील्डवर्क किया एनजीओ तो अलग-अलग होने चाहिए ना फील्डवर्क के लिए ब्लॉक प्लेसमेंट के लिए तो महाराष्ट्र शासन के जो अलग-अलग in one NGO, there are different departments. 